கலாத்தியர் ரெண்டாம் அதிகாரம் நாலாம் வசனம் முதல் பதினாறாம் வசனம் வரை நான் வாசிக்க கேட்டு கிறிஸ்தியேசுக்குள் நமக்கு உண்டான சுயாதீனத்தை உளவு பார்த்து நம்ம நியாயப்பிரமாணத்துக்கு அடிமையாகும் பொருட்டாக பக்க வழியாய் நுழைந்த கள்ள சகோதரர் நிமித்தம் அப்படி ஆயிற்று சுவிசேஷத்தின் சத்தியம் உங்களிடத்தில் நிலைத்திருக்கும்படி நாங்கள் ஒரு நாழிகையாகலும் அவர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து இணங்கவில்லை அல்லாமலும் எண்ணிக்குள்ளவர்களாக இருந்தவர்கள் எனக்கு ஒன்றும் போதிக்கவில்லை அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் எனக்கு கவலை இல்லை தேவர் மனுஷனிடத்தில் பட்சபாதம் உள்ளவர் அல்லவே அதுவும் அல்லாமல் விருத்த சேதரம் உள்ளவர்களுக்கு அப்போஸ்டில் தான் இருக்கும்படி பேதிர்வை பலப்படுத்தினவர் புற ஜாதிகளுக்கு அப்போஸ்டில் தான் இருக்கும்படி என்னையும் பலப்படுத்தினபடியால் விருத்த சேதனம் உள்ளவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கும்படி பேதிர்வுக்கு கையளிக்கப்பட்டது போல விருத்த சேதனம் இல்லாதவர்களுக்கு பிரசங்கும்படி அது எனக்கும் கையளிக்கப்பட்டது என்று அவர்கள் கண்டு எனக்கு அளிக்கப்பட்ட கிருபியை அறிந்த போது தூண்களாக எண்ணப்பட்ட யாக்கோவும் கேபாவும் யோவானும் தாங்கள் விருத்த சேதனம் உள்ளவர்களுக்கும் நாங்கள் புற ஜாதிகளுக்கு பிரசங்கிக்கும்படி அந்யோன்ய ஐக்கியத்துக்கு அடையாளமாக எனக்கும் பர்ணபாவுக்கும் வலது கை கொடுத்து தரித்திரரை நினைத்து கொள்ளும்படிக்கு மாத்திரம் சொன்னார்கள் அப்படி செய்யும்படிக்கு அதுக்கு முன்னமே நானும் கருத்துள்ளவனாக இருந்தேன் மேலும் பேதிர் அந்தியோகியா வந்தபோது அவன் மேல் குற்றம் சுமந்ததினால் நான் முகமுகமாக அவனோட எதிர்த்தேன் எப்படி என்னில் யாக்கோபனிடத்திலிருந்து சிலர் வருவதற்கு முன்னே அவன் புறஜாதியோடனே சாப்பிட்டான் அவர்கள் வந்தபோதோ விருத்த சேதனம் உள்ளவர்களுக்கு பயந்து விலகி பிரிந்தான் மற்ற யூதரும் அவனுடைய கூட மாயம் பண்ணினார்கள் அவருடைய மாயத்தினாலே பர்ணபாவும் இழுப்புண்டு போனான் இப்படி அவர்கள் சுவிசேஷத்தின் சத்தியத்துக்கு ஏற்றபடி சரியாய் நடவாதை நான் கண்டபோது எல்லாருக்கும் முன்பாக நான் பேதிருவை நோக்கி சொன்னது என்னவென்றால் யூதனாக இருக்கிற நீர் யூதர் முறைமையாக நடவாமல் புறஜாதியார் முறைமையாக நடந்து கொண்டிருக்க புறஜாதியாரை யூதர் முறைமையாக நடக்கும்படி நீர் எப்படி கட்டாயம் பண்ணலாம் புறஜாதியாரில் பிறந்த பாவிகளாயிராமல் பா சுவாபத்தின்படி யூதராக இருக்கிற நாமும் ஏசு கிறிஸ்துவை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே என்று நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியைகளினாலே மனுஷன் நீதிமனாக்கப்படுவதில்லை என்று அறிந்து நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியைகளினால் அல்ல கிறிஸ்துவை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே நீதிமன்றாக்கும்படிக்கு கிறிஸ்து இயேசுவின் மேல் விசுவாசிகளானோம் நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியைகளினால் எந்த மனுஷனும் நீதிமானாக்கப்படுவது இல்லையே கடந்த ரெண்டு வாரங்களாக கிறிஸ்தவத்துக்கு எதிராக வைக்கப்படும் பிரபல ஆட்சேபனைகளை எடுத்து ஒவ்வொன்றாக அதுக்கு பதில் சொல்லி பிரசங்கம் பண்ணி வருகிறோம் முதல் வாரம் என்னத்தை பற்றி போதித்தோம் என்று உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் எல்லா வழியும் இந்த ஒரே கடவுள்கிட்ட தானே போய் சேருது எல்லா மதமும் அப்போ சம்மதம்னு ஏற்றுக்கொள்ளணும் எல்லா மதமும் கடவுள்கிட்ட வர்றதுக்கு ஒரு வழி அவ்வளோதான் கடைசியில் போய் சேர்றது அந்த ஆண்டவர்கிட்ட தான் அப்படி பேசாமல் நீங்கள் கிறிஸ்தவர்கள் உங்கள் குறை என்னென்ன உங்கள் பிரச்சனை என்னென்னா உங்கள் ஆண்டவர் நானே வழியும் சத்தியம் ஜீவன் சொல்லிட்டு போயிட்டார் இதை தவிர வேறு வழியே இல்லைன்ட்டாரு நீங்களும் அதை வச்சுட்டு எங்கள் வழி தான் சரியான வழி அப்படின்னு போதிக்கிறீங்க இது வந்து மக்கள் மத்தியில் ஒரு பகையையும் பகை உணர்வையும் வெறுப்புணர்வையும் வன்முறையும் தூண்டாதா இது போதிக்கிறது தப்பல்லவா அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கு நான் பதில் சொன்னேன் எப்படி சுவிசேஷம் ஒரு மனுஷனுக்கு உள்ளே வந்தால் அவன் இயேசுவை போல் மாறிடுறான் அவன் வந்து ஒம்பு பண்ண மாட்டான் அவன் வந்து பகை உணர்வை தூண்டவும் மாட்டான் வளர்க்கவும் மாட்டான் அந்த மாதிரி காரியங்களை செய்யவும் மாட்டான் இது வந்து இந்த சுவிசேஷம் வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு மாறுதலை அவனுக்குள்ளே உண்டாக்குகிறது அப்படின்னு நான் அவங்களுக்கு காண்பித்தேன் ரெண்டாவது போன வாரம் நம்ம பார்த்தோம் கடவுள் நல்லவர் வல்லவர்ன்றீங்க அவர் நல்லவரும் வல்லவருமாக இருந்தால் ஏன் இவ்வளவு தீமைகளும் துன்பங்களும் இந்த உலகத்தில் இன்றைக்கும் தொடருகிறது என்கிற கேள்விக்கு நம்ம பதில் சொன்னோம் இன்றைக்கு இன்னொரு காரியத்தை பார்க்க போகிறோம் அது என்னவென்றால் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மக்கள் இன்றைக்கு எப்படி யோசிக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் எல்லா சத்தியமும் எப்படிப்பட்டது என்றால் ஆல் ட்ரூத் இஸ் ரிலேட்டிவ்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க ரிலேட்டிவிசம் அப்படின்னு அதுக்கு பேர் அந்த கொள்கைக்கு அப்படின்னா என்ன எல்லா அறிவு உண்மை எல்லா சத்தியங்கள் எது நல்லது எது கட்டது போன்ற எல்லாமே எல்லாருக்கும் பொதுவாக ஒன்று சொல்ல முடியாது அந்தந்த கலாச்சாரத்துக்கு அந்தந்த சமுதாயத்துக்கு அந்தந்த இனத்தாருக்கு அந்தந்த காலகட்டத்தில் சிலது ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக இருக்கலாம் சிலது ஏற்றுக்கொள்ளத்தகாததாக இருக்கலாம் அப்போ மனு வர்க்கம் முழுவதுக்குமே இதை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு போதிக்கிறது தப்பு அது வந்து அந்த காலத்தில் அது ஏற்றதாக இருக்கலாம் இன்றைக்கு அது ஏற்றதாக இல்லாமல் இருக்கிறோம் எல்லா ட்ரூத்தும் எல்லா சத்தியமும் ரிலேட்டிவ் ரிலேட்டிவ்னால் நாம் எந்த காலத்தில் வாழ்கிறோம் எந்த சூழ்நிலையில் வாழ்கிறோம் எந்த கலாச்சாரத்தில் வாழ்கிறோங்கிறத பொறுத்து தான் அது நல்லது கெட்டதாக சொல்லும் ஒழிய அந்த சத்தியத்தை சத்தியம் அதனால் நல்லது என்று எடுத்துக்கொள்ள முடியாதுன்னு உலகம் பேசுகிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு உலகத்தில் நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டு அப்படி இல்லவா நீங்கள் பேசணும் அதுதானே இணக்கத்தை உண்டாக்கும் ஒரு ஒற்றுமையை உண்டாக்கும் ஜனங்கள் மத
எல்லாரையும் அகாமடேட் பண்ணும் இல்லையா அந்த உலகத்தில் நீங்கள் உட்காந்துக்கிட்டு அப்சல்யூட்டிசம்ங்கிற அந்த எதிர்மறையான ஒரு காரியத்தையெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அப்சல்யூட்டிசம்னா என்னென்னா எல்லாருக்கும் பொதுவாக மனு வர்க்கம்னு இருக்கிறாங்க இல்லையா மனுஷர்கள் அவ்வளோ பேருக்கும் பொதுவாக சில சத்தியங்கள் இருக்கிறது அவ்வளோ பேரும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு சத்தியம் இருக்கிறது அப்சல்யூட் ட்ரூத்னு சொல்லுவாங்க அதை எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சத்தியம் இருக்கிறது அதை எல்லாரும் பின்பற்றவனும் எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளணும் நீங்கள் போதிக்கிறீங்க அது தவறு அல்லவா அப்படியெல்லாம் ஒரு சத்தியமும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சில காரியங்கள் பொதுவாக இருக்கிறது சில பாருங்கள் பத்து கற்பனை எல்லாம் வருது இல்லை சார் தகவல் பண்ணி தாயும் கனம் பண்ணுவாயாக அப்படின்றது நீங்கள் எந்த சமுதாயத்தில் இருந்தால் என்ன சரித்திரத்தில் எந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் வாழ்ந்தால் என்ன எந்த கலாச்சாரத்தில் இருந்தால் என்ன அந்த இது செல்லுபடி ஆகுமா ஆகாதா அதுக்கு தான் ஆப்சல்யூட் ட்ரூத்தின் பேர் ஆப்சல்யூட் ட்ரூத்துன்றது வந்து எல்லாருக்கும் பொருந்தக்கூடிய ஒரு சத்தியம் எல்லா காலகட்டத்திலையும் எல்லா மனுஷருக்கும் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் பொருந்தக்கூடிய ஒரு சத்தியம் என்று சொல்கிறோம் அப்போ உலகம் வந்து ரிலேட்டிவிசத்தை பேசுது அதாவது எதையுமே நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இந்த காலத்தில் உள்ளவர்களுக்கு இதுதான் சத்தியம் பேச ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால் அவங்க எழுதிட்டு போயிட்டாங்க அந்த காலத்துக்கு அது செல்லும் இன்றைக்கி வந்து அது செல்லும்னு பேசக்கூடாது அப்படின்றாங்க இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இன்றைக்கு உருவாகுது ஏன்னா இன்றைக்கு உலகத்தினுடைய மென்டாலிட்டி என்னென்னா இந்த ரிலேட்டிவ் பேசுகிறாங்க இல்லையா அவங்க எல்லா கொள்கைகளுமே எல்லா உண்மைகளுமே அல்லது சத்தியங்களுமே காலத்தோடு சம்மந்தப்பட்டது சமுதாயத்தோடு சம்மந்தப்பட்டது அது ஒரு இடத்துக்கு இன்னொரு இடத்துக்கும் மாறலாம் இங்கே ஒரு மாதிரி இருக்கலாம் இன்னொரு இடத்துல ஒரு மாதிரி இருக்கலாம் இந்த ஊருக்கு ஏற்றது ஒன்றா இருக்கலாம் அடுத்த ஊருக்கு இன்னொன்று ஏற்றதாக இருக்கலாம் அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் எப்படி எப்படி பேசலாம் அப்படி பேசும்போது ஒரு சத்தியம் இருக்குது இதை எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்ளணும்னு சொல்லும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க மனுஷனுடைய சுதந்திரத்தை பறித்து விடுகிறீர்கள் மனுஷன் என்னென்னா அவன் வந்து சுதந்திரமாக இருக்கக்கூடக்கூடியவன் அவன் வந்து சுதந்திரமாக இருக்கக்கூடியவன்னா அவன் எது சரி எது நல்லதுன்னு அவனுக்குரியதை அவன் தீர்மானித்து கொள்ள வேணும் அவன் தீர்மானிக்கக்கூடிய அந்த உரிமையை நீங்கள் அவன்கிட்ட இருந்து எடுத்துட்டீங்கன்னா அவனுடைய உரிமையை பறிச்சிடுறீங்க அவனுடைய சுதந்திரத்தை நீங்கள் பறிச்சிடுறீங்க அவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும் அவன் எப்படி வாழணும் எது அவனுக்கு நல்லது கேட்டதுன்னு அவன் தீர்மானிக்கிட்டு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க பைபிள் எழுதியிருக்கின்றீங்க அது எப்போ எழுதுனது அது கொண்டாந்து இப்போ காமிச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா அது செல்லுமா அப்படிங்கிறாங்க இதனால் நீங்கள் நிறைய பிரச்சனை பாருங்கள் இன்றைக்கி பல்வேறு பிரச்சனைகள் இன்றைக்கி சில நாடுகளெல்லாம் பிரசங்கம் பண்ணுறதே எனக்கு கஷ்டமாயிடுச்சு இப்போ விபச்சாரம் செய்யாது இருப்பாயாக பத்து அதை வாசிக்க கூட முடியாது இந்த ஊரில் ஏன்னு சொன்னால் அவன் வந்து கல்யாணம் பண்ணாமலே யாரோடைய வாழ்ந்துக்கிட்டு இருப்பான் அதை வந்து ஒரு மென்ஷன் கூட பண்ண முடியாது மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா அவனை தொலைச்சி கேட்டுருவாங்க உங்களை நீ யார் அதை கேட்குறதுக்கு உனக்கு என்ன வேலை பைபிளில் சொல்லிக்கிட்டு எல்லாம் பேச அது ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால் சொல்லிடுது அது மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால் அதை கொண்டாந்து இங்கே வந்து இப்போ பேசிக்கிட்டு இருக்கிற நீ அது இப்போ செல்லுபடி ஆகுமா அதாவது அவங்க இதை தொட்டுட்ட மாதிரி இருக்கும் அவங்களுடைய பிலீஃபை வந்து நம்ம வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு அதை ரொம்ப பெருசாக போட்டு இது பண்ணுவாங்க இன்றைக்கி கூட பாருங்கள் இப்போ கூட சில காரியங்கள்லாம் வெகு தீவிரமாக பேசப்படுகிற காரியங்கள் இருக்குது அது என்னென்னா பாருங்கள் திருமணமுங்கிறது ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் நடக்கிற ஒன்றா அல்லது எப்படி வேணால் பண்ணிக்கலாம் ஆணுக்கு ஆணுக்கும் பண்ணிக்கலாம் பெண்ணுக்கு பெண்ணுக்கும் பண்ணிக்கலாமா அப்படிங்கிறது வந்து நீ கோட்டு வரைக்கும் போய் சிலர் வாதாடுறாங்க இல்லை எப்படி வேணால் பண்ணிக்கலான்றாங்க சிலர் அதுக்கு எதிராக வாதாடுறவங்க சொல்கிறாங்க இல்லை ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் தான் பண்ணணும் அதுதான் இயற்கை நீதி அப்படின்னு சிலர் வாதாடுறாங்க இதுக்கு அடிப்படை என்னென்னா யார் எது சரின்னு சொல்கிறது எது சரின்னு சொல்கிறதுக்கு யாருக்குமே அதிகாரம் கிடையாது அந்தந்த கலாச்சாரத்தில் அந்தந்த மக்களுக்கு சில காரியங்கள் சரின்னு பட்டுச்சுன்னா அவங்க செய்துட்டு போட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது வந்துட்டதுனால இப்போ நாடுகளில் சட்டங்களே மாறுது ஏன்னா இதெல்லாம் யாரும் கேட்கக்கூடாது இந்த மாதிரி அப்சல்யூட் ட்ரூத்னு ஒன்று இருக்குது அதை எல்லாம் ஃபாலோ எல்லாேருக்கும் பொதுவாக சில நியாயங்கள் இருக்குது அதை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறது தவறுங்கிற மாதிரி ஆகிடுச்சு நீங்கள் நிறையா வாலிபர்லாம் இருக்கிறீங்க நம்ம சபையில் ஏராளமான வாலிபர்கள் இருக்கிறீங்க நீங்கள்லாம் வாழ்கிற உலகம் அப்படிப்பட்ட ஒரு உலகம் இன்னும் அப்படி தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி தர்க்கங்கள் தான் போய்கிட்டு இருக்கும் அதனால் இதை கேட்பது ரொம்ப அவசியம் இதை பற்றி எப்படி சிந்திக்க போகிறீங்க கிறிஸ்டியானிட்டி அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க குற்றம் சாடுறாங்க அப்சல்யூட் ட்ரூத்தை பேசுது எல்லோரும் கீழ்ப்படியக்கூடிய ஒரு சத்தியம் இருக்கிறது அதை எல்லோரும் கீழ்படி எந்த மனுஷன் எந்த காலத்தில் வாழ்ந்தாலும் சரி எந்த கலாச்சாரத்தில் இருந்தாலும் சரி அவன் கீழ்ப்படியணும்னு ஒரு சத்தியம் இருக்கும் எல்லாேருக்கும்
சுதந்திரம் என்பதின் அடிப்படை காரியான சாராம்சம் என்ன மனுஷனுக்கு ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட மனுஷனுக்கும் அவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும் அவன் ஏன் இருக்கிறான் என்னத்துக்கு இருக்கிறான் அவன் என்ன பண்ணணுங்கிறத அவன் தீர்மானிக்கட்டும் வேற யாரும் சொல்ல நீ போதிக்காத அவன் தீர்மானிச்சுக்கிட்டோம் அதை சொல்கிறதுக்கு யாருக்கும் அதிகாரம் கிடையாது சுதந்திரம் அவனுக்கு இருக்குது அவன் தீர்மானிக்கிட்டும் அங்கேயே சொல்லிட்டாங்க அப்போ அந்த ட்ரெண்ட் இப்போ எல்லா இடத்துலையும் போயிட்டு இருக்கு பாருங்கள் இப்போது அவன் தீர்மானிச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு என்ன ஆகுறது பாருங்கள் உலகம் ஆளாளுக்கு தீர்மானிக்க ஆரம்பித்தாங்கன்னா ஒரு பிள்ளை தாப்பனை பார்த்து எப்படி சொல்லிச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் நான் எப்படியோ அவள் உனக்கு தான் வந்தது உன் காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீ வாழ்ந்தேன் என் காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் வாழ்கிறேன்னா அப்பா வாய மட்டும் போக வேண்டியது தான் ஏன்னா உனக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்குது சொல்கிறதுக்கு ஒரு தனி மனிதனுடைய உரிமை அது அவனுடைய இஷ்டம் நீ யார் அதில் தலையிடுறதுக்கு நீ சரி தப்புன்னா பேசாது அது உங்கள் கலாச்சாரத்துக்கு தப்பாக இருந்திருக்கலாம் உங்கள் காலத்துக்கு தப்பாக இருந்திருக்கலாம் இப்போது எங்கள் காலத்துக்கு இது ஓகே போ அப்படின்ட்டு நம்ம முடிஞ்சு போச்சு அதனால தான் நல்லா கவனிக்கணும் வாலிபர்கள் நல்லா கவனிக்கணும் வயசானவங்களும் கவனிக்கணும் இதை தான் சந்திக்கிறோம் இன்றைக்கு இந்த உலகத்தில் இதுதான் ஒரு பெரிய போராட்டமாக இருக்குது இதுக்கு பதில் எப்படி சொல்லுவோம் இன்றைக்கு ஒரு பகுதியை வாசித்தா அதில் இருந்து மூன்று காரியங்களையும் சொல்ல போகிறேன் இதுக்கு பதிலாக ஒன்று சத்தியம் என்கிறது நீங்கள் நினைக்கிறத காட்டிலும் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று சிலர் சத்தியத்தை முக்கியமாகவே நினைக்கிறது இல்லை பாருங்கள் சத்தியத்தை ரொம்ப முக்கியம்னு நினைக்கிறது அது தான் ரிலேட்டிவ்னு சொல்லிட்டோமே அது அந்தந்த காலத்துக்கு அந்தந்த ஜனங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இருக்கும் இங்கே எப்படி ஒரு ஒன்று இருக்கும் அங்கே இன்னொன்று இருக்கும் அதனால் சத்தியம்ங்கிறது ஒரு அவ்வளோ பெரிய முக்கியமான ஒன்று இல்லைன்றாங்க நான் சொல்கிறேன் சத்தியம் ரொம்ப முக்கியம் அதை முதல்ல பார்க்க போகிறோம் ரெண்டாவது நீங்கள் நினைக்கிறது காட்டில் ரொம்ப முக்கியம் அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது சுதந்திரம் அல்லது சுயாதீனம் அல்லது ஃப்ரீடம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா விடுதலை அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு சிக்கலான ஒரு சப்ஜெக்டு அது வந்து சும்மா சிம்பிள் கிடையாது ஃப்ரீடம்ன்றது சிம்பிளான ஒரு காரியம் கிடையாது நான் விளக்கி காண்பிக்கிறேன் ரொம்ப ஒரு சிக்கலான ஒரு குழப்பமான ஒரு காரியம் அதை நல்லா ஆழமாக புரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது மூன்றாவது இயேசு நம்ம கொடுக்கும் விடுதலை அது நீங்கள் நினைக்கிறத காட்டிலும் பெரிய விடுதலை அவர் கொண்டு வருகிற சுதந்திரம் நீங்களும் நானும் எண்ணி கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு நம்ம மாற்றக்கூடிய ஒரு சுதந்திரம் அவருடைய விடுதலை அவருடைய ரட்சிப்பு நம்ம அப்படிப்பட்ட ஒரு சுதந்திரமான வாழ்க்கைக்குள்ளே கொண்டு போய் சேர்க்குது இந்த மூணு காரியத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த இஷ்யூவை நல்லா நம்ம டீல் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மூணு காரியத்தை பார்க்குறதுக்காக தான் இந்த வேத பகுதியை நான் பார்க்குறோம் இதை வந்து ரொம்ப ஆழமாக நான் முன்னே டீச் பண்ணியிருக்கேன் கிரேஸ் அண்ட் லா அப்படின்றத பேசும்போது இதை டீச் பண்ணியிருக்கேன் அது கொஞ்சம் வேறு விதமாக கிரேஸ் அண்ட் லாவை பற்றி பேசுகிறதுக்காக டீச் பண்ணேன் இன்றைக்கி வந்து இதை காண்பிக்கிறதுக்காக சில நேரம் லேசாக டச் பண்ணுவோம் இந்த இந்த பகுதிக்குள்ளே ஆழமாக போக போகிறதில்ல ஆனால் அதை டச் பண்ணுவோம் ஆனால் சப்ஜெக்டை ஆழமாக பேசுவோம் இதை வந்து இதுக்கு ஆதாரமாக நம்ம பயன்படுத்துவோம் சரி முதலாவது காரியத்தை பார்ப்போம் முதலாவது காரியம் என்ன சத்தியம் நாம் நினைக்கிறத காட்டிலும் ரொம்ப முக்கியம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளணும் இந்த பகுதி வந்து எங்கேருந்து வருகிறது ஆதி திருச்சபையில் அது ஆரம்பிக்கப்பட்ட போது நிறைய யூதர்கள் தான் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பவுல போஸ்டில் வந்த பிறகு நிறைய புரஜாதிகள் மத்தியில் சுவிசேஷம் பரவ ஆரம்பிச்சுது பல ஊர்களுக்கு சென்று புரஜாதிகள் மத்தியில் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கம் பண்ணார் அப்போ சில பிரச்சனை இலங்கை எழுந்தது அதன் மூலமாக தான் இந்த பகுதியை எழுதப்பட்டது என்ன பிரச்சனை எழுந்தது யூதர்களும் புரஜாதிகளும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு சபைக்குள்ளே வரும்போது அங்கே ஒரு ஏற்கனவே ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஒரு தமிழர் தண்ணி கூட வாங்கி குடிச்சிக்க மாட்டாங்க இப்போ யூதர் வெளியே போய்ட்டு மார்க்கெட்டுக்கு போய்ட்டு வந்தால் குளிக்கணும் ஏன்னா அவன் அசுத்தம் நினைக்கிறாங்க இப்போ புரஜாதி யாரும் அசு அந்த மாதிரிலாம் இருந்தது பாருங்கள் அப்போ அதன் மத்தியில் அவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு இப்போ சர்ச்சுக்கு வர்றாங்க சர்ச்சில் புரஜாதியாரும் இருக்கிறாங்க யூதர்களும் இருக்கிறாங்க அப்போ பவுல போஸில் என்ன சொல்லிட்டாரு இந்த யூதர்களுக்கு சில சட்டத்திட்டங்கள்லாம் இருந்தது பாருங்கள் நியாயப்பிரமாணம் நம்ம ஒன்று கொடுக்கப்பட்டது இல்லையா அதை பற்றி இங்கே வாசிக்கிறோம் நாலாம் வாசனத்துலேருந்து வாசிக்கும் போது அது வருது நியாயப்பிரமாணம்னு ஒன்று இருந்தது த லா ஆஃப் தி ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் அந்த லாவில் ரெண்டு பகுதி ஒன்று ஒன்று வந்து சடங்காச்சாரங்களுடைய நியாயப்பிரமாணம் அதாவது ரிச்சுவலிஸ்டிக் லாஸ் அது என்னென்னா ஒரு தேவாலயம் அதில் ஆசாரியர் பிரதான ஆசாரியர் அங்கே பலியில் கொண்டு செலுத்தணும் ரத்தத்தை செஞ்சணும் ஆட்டை வெட்டி ரத்தத்தை செஞ்சணும் அந்த ரத்தத்தை ஒரு இதில் பிடிச்சி கொண்டு போய் பிரதான ஆசாரியர் கொண்டு போய் ஒரு இதில் தெளிக்கணும் இந்த ஆசாரியர்கள்லாம் இங்கே சில காரியங்களை பண்ணணும் இப்படி முறைமைகள்லாம் இருந்தது மனுஷனுடைய பாவங்களிலிருந்து அவன் சுத்திகரிக்கப்படுவதற்கு பல சம்பிரதாயங்கள் செய்ய வேண்டியதாக இரு
அது வந்து நடக்கைக்கு சம்மந்தப்பட்ட வாழ்க்கைக்கு சம்மந்தப்பட்ட காரியங்கள் அதில் என்ன பண்ணுறார் பவுல் வந்து புரஜாதிகள் வந்து சபையில் சேர்ந்தோன்னா அவங்களுக்கு சொல்லிட்டார் நீங்கள் வந்து இந்த யூதர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த சம்பிரதாயங்கள் சடங்காச்சாரங்கள் எல்லாம் பின்பற்ற வேண்டியது இல்லை நீங்கள் ஆலயத்துக்கு போய் ஆட வெட்டி ரத்தத்தை செஞ்சு ஆசாரிகிட்ட போய் நின்று இதெல்லாம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது விருத்த சேதனம் பண்ண வேண்டியது கிடையாது இதெல்லாம் பழைய ஏற்பாட்டில் ரொம்ப முக்கியம் பாருங்கள் அவங்களுக்கு யூதர்களுக்கு அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது இல்லைன்ட்டார் இல்லைன்னு ஒன்று இந்த யூத மார்க்கத்துலேருந்து வந்து கிறிஸ்தவத்துக்கு வந்தாங்க பாருங்கள் அவங்க அந்த எக்ஸஸ் பேகேஜை உள்ளே கொண்டாடுறாங்க கிறிஸ்தவத்துக்குள்ளே கிறிஸ்தவத்துக்குள்ளே அந்த பழைய பேகேஜையும் கொண்டாடுறாங்க அவங்க அவங்களுக்கு வந்து வெறும் ஞான சாதனம் எடுத்தால் போதாது விருத்த சாதனமும் பண்ணிக்கணும் நீ அப்போ இந்த புரஜாதிகள் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுறாங்க புதுசாக ரட்சிக்கப்பட்ட ஆள் வந்து நீ ஞான சாதனம் எடுத்தியா சந்தோஷம் ஆனால் அது பத்தாது விருத்த சேதனம் பண்ணியா நீ விருத்த சேதனம் பண்ணலன்னு நீ என்ன விசுவாசி நீ அதை பண்ணும் அப்புறம் நீ இந்த சுத்திகரிப்பு இது பண்ணியா இந்த சடங்காச்சாரத்தை பண்ணியா அதை பண்ணியா இதை பண்ணியான்னு போட்டு உன்ன தொந்தரவு கொடுத்து குழப்பிக்கிட்டு இருந்தாங்க இதனால் பவுலுக்கும் அவர்களுக்கும் பெரிய பிரச்சனை ஆகிடுச்சு அதனால் பவுல் வந்து எரிசிலே வரைக்கும் போய் அந்த அப்போஸ்டலர்கிட்ட இவர் காட்ட முன்னாலே இருந்த அப்போஸ்டலர்கள் பேதர் யோவான் யாக்கோபெல்லாம் இருந்தாங்க இல்லையா அவங்கள்ட்ட போய் சொல்லி நீங்கள் ஏதாவது ஒரு தீர்மானம் எடுத்து நாம் பண்ணுறது கரெக்டாக நான் சொல்கிற உபதேசம் கரெக்டான ஒரு அறிவிப்பு எழுத்து மூலமாக கொடுத்துருங்க கொடுத்தா தான் இவங்க அடங்குவாங்க இல்லைனா வந்து குழப்பிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நான் போய் சூசைஸை பிரசங்கம் பண்ணுறேன் அந்த ஆளுகளெல்லாம் வந்து கெடுக்கிறாங்க வேறு எதையோ போதிச்சு கலாத்தியா என்கிற இடத்துல நிறைய சபைகளை ஸ்தாபிச்சாராங்க எல்லாம் வந்து இந்த உபதேசம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க நீங்கள் எங்களுக்கு வந்து இப்படி ஒரு தீர்ப்பு கொடுக்கணும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவங்கெல்லாம் ஒன்றா கூடி ஒரு கவுன்சில் மாதிரி கூடி தீர்மானித்து பவுல் செய்வது சரிதான் புறஜாதியில் வந்து விருத்த சேதனம் பண்ண அதை பண்ணு இதை பண்ணு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் நிர் கிடையாது நிர்பந்திக்காதீர்கள் சொல்லி தீர்ப்பு கூறி சொல்லிட்டாங்க சொல்லி அந்யோன்யத்துக்கு அடையாளமாக வலது கையை கொடுத்து போய் நீங்கள் தாராளமாக புறஜாதியில் சூசைஸ் தருவீங்க நீங்கள் அறிவிக்கிற சூசைஸும் கரெக்டு தான் போங்க அப்படின்னு சொல்லி அவரை அனுப்பிச்சிட்டாங்க இதற்கு ஏதோ வாசிக்கும் போது முதல் நாலு வசனத்தில் வருது அது நாலுலேருந்து எட்டு வரைக்கும் உள்ள வசனத்துல வருது அதை வாசிக்கும் போது அவர் என்ன சொல்கிறாரு கிறிஸ்து இயேசுக்குள் நமக்கு உண்டான சுவாதீனத்தை உளவு பார்த்து நம்ம வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கிறோம் கிறிஸ்து இயேசு வந்து நம்மளை என்ன பண்ணிட்டாரு ஒரு சுவாதீனத்தை உண்டாக்கிட்டார் ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுத்துட்டார் நமக்கு என்ன ஃப்ரீடம் இந்த சட்டத்திட்டங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது அதெல்லாம் நமக்கு கிடையாது இயேசு விசுவாசத்தையாக ரட்சிக்கப்பட்டு அது போதும் அப்படின்னு அப்படிப்பட்ட ஃப்ரீடம் கொடுத்துட்டாரு அதை உளவு பார்த்து நம்ம நியாயப்பிரமாணத்திற்கு அடிமைகளாக்கும் பொருட்டாக பக்க வழியாக நுழைந்த கள்ள சகோதர நிமித்தம் அப்படி ஆயிற்று அப்படிங்கிறாரு இன்னும் வந்து நம்ம இதை ஸ்பை பண்ணி என்ன அவ்வளோ ஃப்ரீயாக இருக்கிறான்ல இவனு இந்த சட்டத்திட்டங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறது எனக்கு வந்து அதை கொண்டாந்து நுழைச்சிட்டான் உள்ள அப்படிங்கிறார் சுவிசேஷத்தின் சத்தியம் இப்போ கவனிங்க சத்தியத்தை பற்றி பேசுகிறார் ட்ரூத்தை பற்றி சுவிசேஷத்தின் சத்தியம் உங்களிடத்தில் நிலைத்திருக்கும்படி நாங்கள் ஒரு நாழிகையாகிலும் அவர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து எனக்கு ஒரு செகண்ட் கூட நாங்கள் வந்து அவங்களுக்கு கீழ்ப்படியில் அவங்கள அலோவ் பண்ணலை அவங்கள எதிர்த்து நின்னும் ஏன் சுவிசேஷத்தின் சத்தியம் உங்களிடத்தில் நிலைத்து நிற்க வேணும் சுவிசேஷத்தின் சத்தியம் ஏன் சத்தியம் நிலைச்சிருக்கணும் நீங்கள் சத்தியத்தில் நிலைச்சிருந்தால் தான் இந்த சுயாதீனத்தை அனுபவிக்க முடியும் கிறிஸ்து வந்து உங்களை விடுதலை ஆக்கிட்டாரு அதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையில்லை அவசியம் இல்லை அதுலேருந்து விடுதலை ஆகிட்டீங்க நீங்கள் சத்தியத்தை நீங்கள் நல்லா பிடிச்சிக்கிட்டா தான் அந்த சுயாதீனம் உங்களுக்கு இருக்குன்றார் அப்போ ட்ரூத்துக்கும் ஃப்ரீடமுக்கும் சத்தியத்துக்கும் சுயாதீனத்துக்கும் உள்ள தொடர்பை கவனியுங்கள் கொஞ்சம் ஆழமாக கவனிங்க சொல்கிறேன் இன்றைக்கி உலகம் என்ன சொல்லுது சத்தியம் அவ்வளோ முக்கியம் இல்லை சத்தியம் வந்து ஒரு கலாச்சாரத்துக்கு இன்னொரு காலத்துக்கு வேறுபடும் உங்கள் ஊருக்கு ஒரு சத்தியம் எங்கள் ஊருக்கு ஒரு சத்தியம் உங்கள் காலத்துக்கு ஒரு சத்தியம் எங்கள் ஒரு காலத்துக்கு அப்படி தானே அப்போ அதில் அது ரொம்ப முக்கியம் கிடையாது அது காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் கலாச்சாரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் அப்படிங்கிறது அப்போ அது அவ்வளோ முக்கியம் கிடையாது எது ரொம்ப முக்கியம் சுவாதீனம் ஃப்ரீடம் அது ரொம்ப முக்கியம் சத்தியத்தை காட்டிலும் ஃப்ரீடமை ரொம்ப எம்பசைஸ் பண்ணுறாங்க அதை ரொம்ப வலியுறுத்துகிறாங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றாங்க ஃப்ரீடம் தான் நமக்கு அவசியம் சத்தியத்தை காட்டிலும் ஃப்ரீடம் பெருசுன்றாங்க பவுல் ஆப்போசிட்டாக சொல்கிறாரு சத்தியத்தினால தான் நீங்கள் சுவாதீனத்துக்குள்ளே வந்தீங்க இந்த சத்தியத்தில் நிலச்சின்னா தான் உங்களுடைய சுவாதீனத்தை நீங்கள் நிலச்சி நிற்க முடியும் அந்த ஃப்ரீடமில் நிலச்சி நிற்க முடியும் இல்லைன்னா மறுபடியும் நீங்கள் வந்து அந்த நியாயப்பிரமாணத்துக்கு அடிமைகளாகிடுவீங்க அப்படி
பல மத சடங்காச்சாரங்களை சட்டத்திட்டங்களை நம்ம ரிலீஸ் பண்ணுகிற அந்த ஃப்ரீடம் வந்து இஸ் நாட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தேன் த்ரூத் அந்த சத்தியம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃப்ரீடம் அதை காட்டில் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது நம்ம ரிலீஸ் பண்ணுகிற அந்த ட்ரூத் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம ஃப்ரீடம்குள்ளே கொண்டு வருகிற ட்ரூத் ரொம்ப முக்கியம் என்று பவுல போஸ்டில் நீங்கள் குறிப்பிடுகிறார் அதை தான் கொஞ்சம் கவனிங்க நம்ம ஏன்னா இந்த சத்தியத்தை பற்றி உலகத்தில் எப்படிப்பட்ட அபிப்பிராயம் இருக்குதுன்னா சத்தியம் என்கிறது உலகத்தில் இருக்கிற மதவாதிகள் இதெல்லாம் சத்தியம்னு சொல்லி அவங்க தொகுக்கிறாங்க சில காரியங்கள் எது செய்ய இது செய்யாத அப்படின்னு ரூல் போடுறாங்க இதை தான் சத்தியம்ன்றாங்க அப்படின்றாங்க இந்த சத்தியத்தை ரொம்ப முக்கியம் இல்லைன்னு பேசுகிறவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நம்ம இதெல்லாம் நம்ம மதவாதிகள் அது இது சத்தியம் இதுதான் செய்யணும் செய்யக்கூடாது இது நல்லது இது கெட்டதுன்னு ரூலை போட்டுடுறாங்க போட்டுட்டு உங்கள் கிட்டே வந்து அதை பிரசங்கம் பண்ணுறாங்க பிரசங்கம் பண்ணும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஆன்னு கேட்குறீங்க ஏன்னா அந்த ஆளுக்கு நிறைய தெரியுது உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியல அந்த ஆள் பெரிய ஞானி ஆறு அறிவாளி அவன் சொல்கிறான் நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டு அவனுக்கு அடங்கி இருக்கணும் அவன் சொல்கிறபடி செய்யணும் அப்போ அந்த சத்தியத்தை அவங்க பிரசங்கம் பண்ணுறது நோக்கமே என்னன்றாங்க தவறான நோக்கம் என்ன நோக்கம் உங்களை தங்களுடைய ஆதிக்கத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்து உங்கள் மேலே ஆளுகை செலுத்தி உங்களை வச்சு தங்களுடைய இதை வளர்த்து தங்களுடைய செக்டை தங்களுடைய குரூப்பை வளர்த்து தங்களுடைய மதத்தை வளர்த்து அப்படி போகிறதுக்காக தான் சத்தியம் சத்தியம் நடிச்சுக்கிறாங்களோ இல்லையே அதில் வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க அவங்க சொல்கிறது ஒரு விதத்தில் உண்மை தான் அவங்க சொல்கிறது ஒரு விதத்தில் உண்மை தான் நிறைய இடங்களில் சத்தியம்னு சொல்கிறது எதுக்கு சொல்கிறாங்க எதுக்கு சொல்கிறாங்கன்னா நீ வந்து என் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணி எங்கள் சத்தியம் தான் கரெக்டு என் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணி எங்கள் சத்தியம் தான் கரெக்ட் அந்த சத்தியம் தப்பாக்கும் இந்த சத்தியம் தான் கரெக்டாக அவங்க குரூப்பை வளர்க்க பார்க்குறாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை அவங்க செக்டை வளர்க்க பார்க்குறாங்க அவங்களுடைய டினாமினேஷனை வளர்க்க பார்க்குறாங்க அதுக்கு தான் இந்த இந்த குரூப் குரூப்பாக பிரிஞ்சு இந்த சத்தியம் தான் கரெக்டு அப்படின்னு சொல்லி அப்படி பண்ணுறாங்க சத்தியத்தை சொல்கிறதே எதுக்கு சொல்கிறாங்க ஆள் சேர்க்கறதுக்காக சொல்கிறாங்கன்றாரு ஒரு விதத்தில் அது கரெக்டு நான் சொல்கிறேன் அது நடக்குது இன்றைக்கி நடக்குது பரிசெய்கிற பார்த்து ஏசுவே சொன்னார் நீங்கள் போய் ஊர் முழுக்க உலகம் முழுக்க இப்போ கடல் கடந்து போய் பிரசங்கம் பண்ணுறீங்க ஒருத்தனை பிடிச்சி அவனை சீசனாக்கி உங்களை விட வேஸ்ட்டாக மோசமானவனை ஆக்குறீங்க அவனுன்றார் அவனை போய் இவன் போய் சீசன் ஆக்குனதுனால அவன் ஒன்றும் நல்லா இருல அவனை கொண்டாந்து அவனையும் ஒரு பரிசையனாக்கி சட்டத்திட்டங்களெல்லாம் போதிச்சு அந்த சட்டத்திட்டங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு அவனை வாழ வச்சு இவங்கள மாதிரி ஒரு இரக்கம் இல்லாதவனாக அன்பு இல்லாதவனை சொல்கிறார் பார்த்தீங்களா அன்பு இல்லை இறக்கம் இல்லை ஆனால் பெரிய சட்டம் மட்டும் பேசுவீங்க நீங்கள் அதான் பரிசையன் சட்டம் மட்டும் பேசி ஆ கரெக்டாக ஓய்வு நாள் அனுசரிச்சிட்டியா கரெக்டாக இது பண்ணிட்டியா கையை கழுவி கரெக்டாக கழுவுனியா ஏசிட்டோம் சொல்கிறாங்க உங்கள் சீச்சர்கள் ஏன் கையை கழுவ மாட்டேன்றாங்க கரெக்டாக என்ன பெரிய குற்றம் சாட்டு பாருங்கள் அவன் ஏன் கையை அது பழைய ஏற்பாட்டில் இந்த கையை கழுவுறதெல்லாம் கொஞ்சம் இருந்தது பாருங்கள் அது ஏன்னா ஏசு உண்டாக்குற சுத்திகரிப்பு அதை போதிக்கிறதுக்காக அப்படியெல்லாம் சில சித்தரிப்பு இருந்தது அதை வச்சுக்கிட்டு இன்றைக்கி இந்த கையை கழுவுறத பெரிய உபதேசமாக பேசிகிட்டு இருக்கான் கிறிஸ்தவத்திலையும் அந்த மாதிரி பரிசெயல்கள் இருக்கிறாங்க இன்றைக்கி இந்த மாதிரி பரிசெயல் சில கரைங்களை சொல்லுவாங்க அப்போ ஏசுவை சொல்லிட்டார் இந்த ஆளுங்க சரி கிடையாது சத்தியத்தை எதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க தங்களுக்கு ஆள் சேர்க்கறதுக்காக தங்க குரூப்பை வளர்க்குறதுக்காக அவர் எதுக்கு போதிச்சார் சத்தியத்தை அவர் போதிச்ச சத்தியத்தை எதுக்கு பார்த்துக்கிறார் ஆளை மாற்றுறதுக்காக போதிக்கிறார் ஆள் அன்புள்ளவனை மாற்றுறதுக்காக அவன் தீமையுள்ளவனாக இருக்கிறவனை கொடூரனாக இருக்கிறவனை பொல்லாதவனாக இருக்கிறவனை வேறு விதமானவனாக மாற்றி சமுதாயத்தில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துறதுக்காக அப்படி போதிச்சார் அவருடைய நோக்கம் வேற இவங்களுடைய நோக்கம் வேற ஆகவே சத்தியம் மொத்தத்தையுமே நம்ம தவறாக பார்க்கறது தவறு சத்தியத்தை போதிக்கிறவங்க எல்லாருமே ஏதோ தங்களுக்கு ஆள் சேர்க்கறதுக்கு போதிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறது தவறு பரிசேர்கள் ஆள் சேர்க்கறதுக்கு போதிச்சாங்க ஏசு ஆள் சேர்க்கறதுக்கு போதிக்கல ஆளை மாற்றுறதுக்கு போதிச்சார் இருக்கீங்களா அப்போ சத்தியத்தை குறை சொல்லக்கூடாது எதை சத்தியமாக போதிக்கிறாங்கன்னு பார்க்கணும் தீமை எங்கே இருக்குது சத்தியமாக என்ன போதிக்கப்படுகிறது எதை சத்தியம்னு போதிக்கிறாங்க அது நல்ல ஆளை உண்டாகுதா அல்லது பொல்லாத ஆளை உண்டாகுதா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அமெரிக்காவில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை நான் உங்களுக்கு உதாரணமாக சொல்கிறேன் அப்போ நல்லா விளங்கிக்கிங்க பாருங்கள் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால் ஒரு ஸ்கூலில் இந்த ஸ்கூலில் திடீர் திடீர்னு வந்து இந்த ஆளுங்க துப்பாக்கி எடுத்துகிட்டு வந்து சின்ன பிள்ளைங்களெலாம் கொள்வது இது அடிக்கடி அமெரிக்காவில் இப்போ நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த காலத்தில் இருபது இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால் ஒரு இடத்துல நடந்தது அந்த பள்ளிக்கூடம் எப்படின்னா ஆமிஷ் பிள்ளைங்க போய் கொண்டு
காரு வச்சுக்க மாட்டான் குதிரை வண்டியில் தான் போகிறாங்க அமெரிக்காவில் ஹைவேயில் பார்த்தீங்கன்னா இவன் மட்டும் குதிரை வண்டியில் போயிட்டுப்பான் உடுப்பு பார்த்திங்கன்னா முழுக்க முழுக்க போத்துன மாதிரி இருக்கும் அப்படிப்பட்ட உடுப்பை போட்டுக்கிட்டு போயிட்டுருப்பாங்க சாதாரண அமெரிக்கர்களை காட்டிலும் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருப்பாங்க ரொம்ப ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக இருக்கும் அவங்க வீடுகளுக்கு போனீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்காது அவங்க ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் வச்சு பெரிய இதெல்லாம் விவசாயம்லாம் பண்ணுவாங்க ட்ராக்டர் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க இந்த நவ நாகரீக சாதனங்கள் எதையுமே பயன்படுத்த மாட்டாங்க இன்னும் மாடு வச்சு ஏர் உழுது அந்த மாதிரி தான் பண்ணுறாங்க ஆனால் ரொம்ப நல்ல ஜனங்க ரொம்ப நல்ல ஜனங்க நல்ல நல்ல கடைகள் வச்சுருப்பாங்க அவங்க ஃபார்ம் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் விற்பாங்க ஜனங்க அதை போய் விரும்பி வாங்குவாங்க அவங்களுடைய ஜேமு அது இதெல்லாம் சூப்பராக இருக்கும் ஏன்னா ஆர்கானிக்காக பண்ணுது ஆர்கானிக்னு சொன்னாங்கன்னா ஆர்கானிக்காக தான் இருக்கும் போய் சொல்ல மாட்டாங்க உண்மை பேசுகிற ஜனங்க ஒரு மாதிரி கடவுளுக்கு பயந்த ஜனங்கன்னு நான் சொல்லுவேன் நல்ல குணம் உள்ள ஜனங்க அருமையான ஜனங்க அவங்க இது தான் விசித்திரமாக இருக்கும் மொழிய இந்த உடுப்பு இடுப்பு தான் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் மொழிய மற்றதை சிலர்லாம் இப்போ கொஞ்சம் காரெல்லாம் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனால் அந்த காரில் கூட இந்த பம்பர்லாம் பழப்பழன்றதுனா அதை கருப்பு அடிச்சிருவாங்க பெயிண்ட்டு ஏன்னா அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு இது இந்த பழப்பழப்பு இந்த பகட்டு இதெல்லாம் கூடாது அது நமக்கு நல்லது இல்லை ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்குன்னு அப்படின்னு நம்புகிறாங்கப்பா அவங்க அதை வந்து ரொம்ப ஓவராக அதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அவங்க அது ஒன்று தான் அவங்கள்ட்ட இதாக ஒழிய மற்றபடி குணத்தில் அவங்கள அடிச்சிக்க முடியாது நல்ல ஜனங்க அவங்க அப்படிப்பட்டவர்களுடைய பிள்ளைகள் படிக்கிற பள்ளிக்கூடத்தில் போய் ஒருத்தர் என்ன பண்ணால் கடகன்னு சுட ஆரம்பிச்சிட்டான் சின்ன பிள்ளைங்கள சின்ன பொம்பளை பசங்களை அதில் ஒரு பிள்ளை என்ன ஆச்சரியம்னா அதில் ஒரு சின்ன பிள்ளை கற்று தான் ஏன் எதுக்கு எல்லாரையும் சுட்டுற என்ன வேணால் சுட்டுக்குப்பா மீதி பேர் விட்டுருச்சான் எல்லாம் ஆச்சரியமாக சொல்கிறாங்க அதை எதுக்குப்பா எல்லாரையும் சுடுற என்ன சுடு என்ன கொண்டுடு மீதி பேர் தயவு செய்து விட்டுரு அப்படின்னு சின்ன பிள்ளை சொல்லுதான் பாருங்க அந்த பிள்ளை டிவியே பார்த்தது கிடையாதான் ஒரு சினிமா கூட போனது கிடையாதான் வெளி எக்ஸ்போஷரே கிடையாது அந்த ஆமிஷ் கம் சமுதாயத்தில் வளர்ந்துருக்குது அவங்க ஃபார்மில் வளர்ந்து அப்படி வந்த பிள்ளை அந்த பிள்ளைக்கு எங்கேருந்து வந்தது அந்த அறிவு என்ன கொண்டு மீதி பேர ஊற்று அப்படிங்கிற அந்த கொள்கை அப்படிப்பட்ட ஒரு அழிவு ஒரு தயவு அப்படிப்பட்ட ஒரு அன்பு எங்கேருந்து அந்த பிள்ளைக்கு வந்தது அது மட்டும் இல்லை அவன் அத்தனை பிள்ளைகளை கொண்டானான் பாருங்கள் அதுக்குள்ளே போலீஸ் சும்மா இருக்க மாட்டாங்க அவன் வந்து இவனை சுற்றிட்டு கொண்டாச்சு கொண்ட பிறகு இப்போ இவனுக்கு ஒரு விதவை இவனுக்கு பிள்ளைகள் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் தாகுப்பு நட்டவங்கள் ஆகிட்டாங்க மனைவி விதவை ஆகிட்டா இந்த பிள்ளைகள் கொல்லப்பட்ட அந்த பெற்றோர்கள்லாம் சேர்ந்து காசு கலெக்ட் பண்ணி அவன் விட்டு சென்ற அந்த விதவைக்கும் அவனுடைய பிள்ளைகளுக்கும் உதவி செய்தார்களாம் கலெக்ட் பண்ணி அவன் செஞ்ச குற்றத்தை மன்னித்து அவன் குடும்பத்துக்கு காசை கொடுத்து உதவி இருக்காங்க எங்கேருந்து வந்தது கலாச்சாரம் இது இது வந்து டிவி பார்த்து வந்ததா சினிமா பார்த்து வந்ததா இல்லை வேற எங்கேயாவது கற்று வந்ததா அவங்க வெளியே வராத ஜனங்களாச்சே அவங்களுக்குள்ளேயே இருந்துகிட்டு இருக்கிற ஜனங்கள் எங்கேருந்து கற்றுக்கிட்டாங்க இந்த கலாச்சாரத்தை நான் சொல்கிறேன் எங்கேருந்து கற்றுக்கிட்டாங்கன்னு பாருங்கள் சத்தியம் என்ன சத்தியம் வந்து அவர்கள் நம்பின சத்தியம் வந்து ஒரு மனிதன் அந்த மனிதன் கடவுளாக இருந்தவர் மனுஷனாக வந்த ஒரு மனிதன் அவர் வந்து இங்கே வந்து சிலுவையில் மறிக்கிறாரு தன்னை சிலுவையில் அறைந்தவர்களுக்காக ஜவம் பண்ணி அவர்களை மன்னிக்கிறாரு அவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறாரு அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதன் அவரை குறித்த சுவிசேஷம் அதை நம்புகிறவர்கள் அதை அரவணைத்து கொள்ளுகிறவர்கள் அதை விசுவாசிக்கிறவர்கள் அவருடைய உள்ளத்தில் அது வந்து நிறையும் போது அவரை மாதிரியே அவர்கள் மாறிடுறாங்க ஸ்தேவான் வந்து கல்லால் அடித்து கொண்டாங்க ஸ்தேவானை அதை கல்லால் அடிக்கிறதுக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணவர் பவுல் பெரிய தியாலஜி படித்தால் இந்த வேலை பண்ணிருக்காரு அவர் என்னத்தை தியாலஜி படித்தாரு தெரியாதா தியாலஜி கல் எடுத்து அடிக்கிறது எப்படி எவனை கொள்வது அப்படின்னு மத ஒரு வெறி பாருங்க கல் அடித்து அடிக்க வச்சுட்டு எல்லோரும் உடமைகளை இவர் பாதத்தில் வச்சுட்டு போய் கல் எடுத்து அடித்து கொள்கிறாங்க இவர் தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணவர் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது அவன் சாக போகிற நேரத்தில் கண்ணை திறந்து ஏற எடுத்து பார்க்குறான் ஏசு அங்கே பரலோகத்தில் நின்றுக்கிறத கண்டு அவன் சொல்கிறான் இந்த குற்றத்தை இவர்கள் மேல் இந்த பழியை சுமத்தாதிரும்னு சொல்லி இவங்களுக்காக ஜபம் பண்ணுறான் சாகும்போது அந்த ஒரு ஜபத்தை பண்ணிட்டு சாகிறான் அவன் நான் நினைக்கிறேன் பவுலுக்கு அன்னையிலேருந்து தூக்கமே வந்திருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் தூங்கி இருக்கவும் முடியாது யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் நான் இவ்வளோ பெரிய தியாலஜி படித்தவன் இவ்வளோ மேல் படிப்பெல்லாம் படித்தவன் உலகத்துலேயே சிறந்த தியாலஜி என்று படித்தவன் நான் எவ்வளோ பெரிய அறிவாளி என்னுடைய முன்னோர்களை காட்டிலும் அதிக பக்தி வைராக்கி எனக்கு இருக்குது அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் எனக்கு இல்லாத ஒரு குணம் இவன்கிட்ட எங்கேருந்து வந்தது ச
இதை யோசித்துக்கிட்டு நான் பல நாள் தூங்காமல் இருந்திருப்பார் நினைக்கிறேன் அப்புறம் தான் தமஸ்கு போகிற வழியில் இயேசுவை சந்திக்கிறார் தமஸ்கு போகிற வழியில் திடீர்னு இயேசுவை பார்த்தோடனே அவர் ஒன்றும் ரட்சிக்கப்பட்டல இது உள்ள அவருக்குள்ள வேலை நடந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் எங்கிருந்து வந்தது இந்த பண்பு நல்லா யோசித்து பார்த்துருப்பார்னு நினைக்கிறேன் அந்த இயேசுநாதர் அப்படி தான் செத்தாராமே அவர் சாகும்போது பிதாவே இவர்களுக்கு மண் இவர்கள் செய்கிறது இன்னதென்று அறியாது இருக்கிறாருன்னு சொல்லி ஜவர்மெண்ட்டில் செத்தாராம் அவர் இவர்கள் ஆசீர்வதிச்சிட்டில் செத்தாராம் அவர் மன்னிச்சிட்டில் செத்தாராம் இவர் அவரை விசுவாசித்தாய் உள்ளம் முழுக்க அவரை குறித்த சத்தியம் இருக்கிறது அவ அவரை மாதிரி ஆயிட்டாய் இது என்ன ஏன் சத்தியம் இது சத்தியத்தை பலர் போதிக்கிறாங்க போதிக்கிறது எதுக்கு போகிறாங்க ஆள் சேகரத்துக்கு போதிக்கிறாங்க இந்த சத்தியம் வித்தியாசமாக இருக்குது கிறிஸ்துவை குறித்த சத்தியம் ஆள் சேர்க்கிற சத்தியம் இல்லை ஆளை மாற்றுற சத்தியம் அது இவ்வளோ பேர் வந்துருக்கீங்க யாராவது என்னைக்காவது வந்து உங்களை ஆள் சேர்த்தலை நான் தயவுசெய்து எங்கள் கோயிலுக்கு வந்துடுங்க எங்கள் இதில் சேர்ந்துருங்க இதுதான் மெய்யான சபை இங்கே தான் சரியான சத்தியம் உங்களுக்கு இங்கே வந்து தயவுசெய்து இங்கே வந்து அடைஞ்சிருங்க அப்படின்னு நான் என்னைக்காவது வேட்டையாக சொன்னேன்னா நான் கிடையவே கிடையாது சில வீடுகளெலாம் நான் போனதே கிடையாது அவசியம் தான் போகிறேன் அவ்வளோதானே ஒழியே சும்மா சுற்றி சுற்றி வர்றது கிடையாது நான் அப்படியே வந்தால் இந்த மாதிரி பிரசங்கம் பண்ண முடியாது சுற்றி வர்றதுக்கே சரியாக போயிடும் அது ஜனங்களே புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படி தான் பிரசங்கம் பண்ணிட்டு ஆளை விடுங்கன்ட்டாங்க வரவானா நீங்கள் பண்ணுங்கள் பிரசங்கம் அது போதுன்ட்டாங்க அப்போ நான் யாரையும் போய் கூப்பிடல யாரையும் வாங்க வாங்கன்னு வரைஞ்சி கேட்கல ஒன்றும் பண்ணல ஒரு ஆள் சொன்னால் என்ன கொஞ்சம் எல்லாம் ஊழியர்னா உனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது முடிஞ்ச ஒன்று ஓடிப்போ அங்கேன்னு இல்லையா நீ அங்கே போய் எல்லாச்சும் கை கொடுத்து அடுத்த வாரம் மறந்துடாமல் வந்துடுங்க அப்படி கொடுத்தினா தானே வருவாங்க நாங்கள் சரியா நான் இப்போ லூஸாக இருக்கிறேன் நீ உனக்கு என்ன தெரியவே இல்லையே ஒன்றுமே அப்படின்னாங்க என்ன மனுஷன் நீ என்ன பாஸ்டர் நீ எல்லாரும் நைஸ் பண்ணி வச்சுக்க வேணாமா இந்த நைஸ் பண்ணுறது தடவி கொடுக்குறது எல்லார்ட்டையும் பேசி வயசு எது வந்துடுங்க எப்படியாவது வர வச்சிடணுமேனு அதுதான் ஆள் சேர்க்கறது ஹலோ சுவிசேஷம் ஆள் சேர்க்கிற சத்தியம் இல்லை ஆளை மாத்துகிற சத்தியம் நான் அதை பற்றிலாம் கவலைப்படுறது கிடையாது அந்த காலத்தில் இருந்து பத்து பேர் வந்த காலத்திலே கவலைப்படல நான் எத்தனை பேர் வந்தாங்கன்னா என்ன நான் பாட்டுக்கு இப்போ கூட அப்படி தான் எத்தனை பேர் வந்தாலும் நான் பிரசங்கம் பண்ணுவேன் ஏன்னா ஆள் சேர்க்கறது என் வேலை கிடையாது ஆளை மாத்துறது கத்தருடைய வேலை அதுக்கு ஒரு நான் ஊழியக்காரன் பிரசங்கம் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் ஒழிய வேறு எதுவுமே கிடையாது அப்போ அந்த இயேசு அந்த இயேசுவை குறித்த சத்தியம் அந்த அப்சல்யூட் ட்ரூத் அவரை குறித்த சத்தியம் அதுதான் அவர்கள் அப்படி மாற்றி இருக்குது இவங்க டிவியில் பார்த்து கற்றுக்கல வேற எங்கேயோ பார்த்து கற்றுக்கல உள்ளத்தில் இயேசு உள்ளத்தில் இயேசுவை குறித்த சத்தியம் அவர் யார் சிலுவையில் மறித்தவர் எனக்காக மறித்தவர் சாகமுனால் அவரை கொன்றவர்களை மன்னித்து மறித்தவர் அந்த சத்தியம் அவர்களை மாற்றி இருக்குது அவரை போலவே மாற்றி இருக்கிறது ஆமாம் சில சத்தியம் பேசும்போது ஆள் சேர்க்கறதுக்கு ஆள் சேர்த்துறாங்க ஆனால் அதனால் எல்லா சத்தியமும் ஆள் சேர்க்கிற சத்தியம்னு கிடையாது ஆமாம் அப்சல்யூட் ட்ரூத்தை பேசுகிறோம் நாங்கள் சில சத்தியங்கள் எல்லாருக்கும் பொருந்தும் எல்லாரும் அதுக்கு செவி கொடுக்கணும் எல்லாரும் அதன்படி நடக்கணும்னு நம்புகிறோம் நாங்கள் ஆனால் அது வந்து ஜனங்களுடைய உரிமையை நாங்கள் பிடுங்கிறதுக்காக போதிக்கிறது இல்லை ஜனங்களுடைய உரிமையை கெடுக்கிறதுக்காக அல்லது சுதந்திரத்தை கெடுக்கிறதுக்காக போதிக்கிற கிறிஸ்தவ போதனைகளை கிறிஸ்தவ போதனை உரிமையை கொண்டு வருகிறது சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் நாங்கள் பண்ணுற கிறிஸ்தவ பிரசங்கம் வந்து ஃப்ரீடத்தை பறிக்கிறது இல்லை சுதந்திரத்தை பறிச்சிடுறது இல்லை சுவாதீனத்தை பறிச்சிடுறது இல்லை சுவாதீனத்தை கொண்டு வருகிறது முன்ன ஃப்ரீயாக இல்லாதவன் அடிமையாக இருந்தவன் வெறுப்புக்கு பகைக்கு குரோதத்துக்கு வன்முறைக்கு அடிமையாக இருந்தவன் பவுல போல இருந்தவன் இன்றைக்கு இயேசுவை போல மாறுகிறான் அதுதான் கிறிஸ்தவ செய்தி இருக்கிறீங்களா ரொம்ப வித்தியாசம் சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்குனார் சத்தியம் மட்டும்தான் விடுதலையாக்கும் சத்தியம் ரொம்ப முக்கியம் சத்தியம் முக்கியம் இல்லாத காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும் நேரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும் ஆளுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும் கலாச்சாரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும்னு சொல்கிறது தப்பு சில சத்தியங்கள் எந்த காலத்திலையும் பொருந்தும் எல்லா மக்களுக்கும் பொருந்தும் மனுஷனாக இருக்கிற எவனுக்கும் பொருந்தும் அதைத்தான் கிறிஸ்தவர்கள் விசுவாசிக்கிறோம் அந்த சத்தியம் இல்லாமல் நேவிகேட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் கப்பல் பயணம் மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஒரு மாலுமி கப்பலை செலுத்துகிறான் ஒரு தேசத்தை நோக்கி செலுத்துகிறான் போயிட்டு இருக்குது ரொம்ப ஜாகிரதையாக இருக்கணும் சில சேனல்ஸ் வழியாக போகணும் கடல் வழி பாதைகள் இருக்குது இல்லையா சில குறுகிய சேனல்ஸ் வழியாக போகணும் ரெண்டு பக்கம் மலைப்பாங்கான இடம் மறுக்க நடுவில் அந்த கடல் இப்படி போகும் அங்கே ரொம்ப ஜாகிரதையாக போகணுங்கிறாங்க ஏன்னா அடியில் பாறைகள் இருக்கும் இந்த கப்பல் வந்து போகிறதுக்கு அவ்வ
இன்றைக்கு வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் இருக்குது அக்யூரட்டாக சொல்லுது அதை கவனிக்காமல் ஒருத்தன் எனக்கு தெரியும் போ நான் இப்படி தான் போக விரும்புகிறேன் இதான் ஷார்ட் கட்டு நான் இப்படி போகிறேன் அப்படி போனால் ரொம்ப சுற்றிட்டு போகணும் நான் இப்படி தான் போக விரும்புகிறேன் எனக்கு தெரியும் எனக்கு இத்தனை வருஷம் அனுபவம் இருக்குது நீ பேசாமல் கிட எனக்கு ஒன்று நீ சொல்ல வேண்டியதில்லை எனக்கு தெரியும் நான் எத்தனை வருஷமாக ஓட்டம் தெரியுமா கப்பல் அப்படின்னு போனான்னா இப்போ இடித்து எல்லாரையும் சாகடிக்க வேண்டியது தான் ஏன் சாகடிக்கிறான் எப்படி சாகடிக்கிறான் சத்தியத்துக்கு ரொம்ப தூரம் ஆகிட்டான் உண்மை எதுன்றத கண்டறியாமல் நடந்து கொண்டான் சத்தியன்னு ஒன்று இருக்குது அது என்னென்னா சில நடியில் பாறை இருக்குது அதை அந்த சத்தியத்தை மாற்ற முடியாது இருக்குது அப்போ பார்த்து தான் போகணும் அதுக்கு தூரம் ஆகிட்டான் அதை கவனிக்கல அதை அலட்சியம் பண்ணிட்டான் அதனால் போய் இடித்து எல்லோரும் சாகிறார்கள் இல்லை யாரோ போய் சொல்கிறாங்க போகலாம் இப்போ தான் போச்சு ஒரு கப்பல் நான் பார்த்தேன் நீ போ அப்படின்ற காயவனம் இல்லை இவன் தன்னுடைய தற்பெருமையில் எனக்கு தெரியாதுதா நான் எவ்வளோ நாளாக ஓட்டுறேன் இதில் போகலாம் பார்த்தாலே தெரியுது போகிற மாதிரி தான் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு நிதானம் நீங்கள் நிறைய ஜனங்க அப்படி தான் வாழ்கிறாங்க நீங்கள் என்னங்க எனக்கு சொல்கிறது திருமண வாழ்க்கையை பற்றி நீங்கள் ஒன்றும் சொல்ல வேணாம் எனக்கு தெரியும் எப்படி வாழணும்னு எது தப்பு எது ரைட் நீங்கள் ஒன்றும் சொல்ல வேணாம் பைபிளில் இருக்குன்னு சொல்லாதீங்க எனக்கு அறிவு இருக்குது எனக்கு தெரியும் நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு யார் அப்படின்னா சரி போங்க மாலுமியே போ அங்கே போய் பாறையில் இடித்து கப்பலே முழுகும் போது ஏன் முழுகுதுன்னு அப்போ தெரியும் நிறைய திருமணங்கள் நிறைய குடும்பங்கள் நிறைய வாழ்க்கைகள் ஏன் முழுகி போகுது ஏன் கெட்டு போகுது ஏன் பாலடைந்து போகிறதுன்னா வேத வசனம் சில காரியங்களில் எல்லா மனுஷருக்கும் பொருந்தக்கூடிய சில சத்தியங்களை சொல்லுகிறது ஆப்சல்யூட் ட்ரூத்தை சொல்லுது எல்லாருக்கும் பொருந்தும் எல்லா காலத்திலையும் பொருந்தும் எல்லா கலாச்சாரத்திலையும் பொருந்தும் திருமணத்தை பற்றிலாம் அப்படிப்பட்ட சத்தியங்கள் நான் திருமண ஆராதனைலாம் பிரசகம் பண்ணுறது அதெல்லாம் அதை சொல்லுது அதை அலட்சியம் பண்ணுறது அதை கேட்குறதே கிடையாது அதை கவனிக்கிறதே கிடையாது தாலி கட்டினோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒர்க் அவுட் ஆகிடும்னு நினைக்கிறாங்க சிலர் ஒருத்த அடங்கலைன்னா என்ன சொல்லுவாங்க அவன் கால் கட்டு போட்டால் அவன் சரியாயிடுவான் நம்ம ஊர் கொள்கையாது இவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சா அவன் சரியாயிடுவான் என்ன மருந்து பாருங்க இவன் கல்யாணம் பண்ணி வச்சு இருக்கிற ஒரு பொண்ணுடைய வாழ்க்கையும் கெடுகிறது அப்போ அது இப்படி தான் குடும்பங்கள் அழியிறது இப்படி தான் சரீர சுகம் அழியிறது எல்லாம் அழியுது ஏன்னா ஒரு சரியான சத்தியத்தை பின்பற்றுறது கிடையாது இப்படி தான் வாழணும்னு கத்த சொல்கிறார் அப்படி வாழ மறுப்பது எனக்கு தெரியும் போ கடவுள் என்ன சொல்கிறது அது என்ன கடவுள் சா கடவுள் எப்பயா சொன்னார் மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால் எழுதினாங்க அது அதை கொண்டாந்து இப்போ கடவுள் சொன்னார்னு சொல்கிறேன் அதெல்லாம் நான் நம்ப முடியாது போ அப்படின்னு வாழ்கிறாங்க பாருங்கள் போய் எங்கேயாவது கப்பற சேதம் மாதிரி ஆகும் அப்போ நீங்கள் சொல்லலாம் சத்தியம்னு ஒன்று இருக்குது நீங்கள் சொல்கிறீங்க அது வந்து விஞ்ஞான உலகத்துக்கு வேணால் பொருந்தும் எம்பிரிக்கல் ரெல்முக்கு பொருந்தும் அதில் சயின்ஸ் படிக்கும்போது அல்லது விஞ்ஞானம் ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது அதெல்லாம் ரொம்ப அவசியம் துல்லியமாக சில காரியங்களை தெரிஞ்சு அதை பண்ணணும் மாரல் ரெல்மில் அது வேண்டியதில்லை அவிக்குரிய ஜீவித்தில் அதெல்லாம் தேவையில்லை நமக்கு நிதானம் இருக்குது எது சரி எது தேவை நமக்கு தெரியாதா போ எதுனா பெரிய பைபிள் டீச்சிங் தேவையா அதுக்கு போ அப்படின்றாங்க பாருங்கள் பெரிய தவறு மாரல் ரெல்ம்னு நீங்கள் என்ன இஷ்டப்பட்ட விதத்தில் வாழ்வீங்களா உங்களுக்கு பிரியமான விதத்தில் வாழ்வீங்களா நீங்கள் நினச்சது செய்வீங்களா மாரல் ரெல்ம் ரொம்ப முக்கியங்க மாரல் ரெல்மில் போயிடுச்சுன்னா எல்லா ரெல்மிலையும் போயிடும் மனுஷன் சந்தோஷம் இல்லாத ஆகுறது எப்படி முக்காவாசி இந்த மாரல் ரெல்மில் ஒரு ஃபெயிலியர் ஆகிறதுனால தான் சந்தோஷம் இல்லை அவனா ஆகுறாம இந்த மாரல் ரெல்மை பற்றி வேதம் ரொம்ப பேசுது எது சரி எது தவறு எப்படி நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கிறது நிம்மதியாக இருக்குதுன்றதை பற்றி ரொம்ப வேதம் பேசுகிறது அதை கவனிக்காமல் போகிறதுனால தான் கப்பற் சேதம் மாதிரி நமக்கு ஆகிறது சொல்லும்போது நிறைய பேருக்கு எப்படி தெரியுதுன்னா இன்னொரு கேள்வி எழும்புது மனசில் அது என்னென்னா என்ன யார் நீங்கள் வேறு மாதிரி சொல்கிறீங்க சத்தியந்தான் மனுஷனுக்கு ஃப்ரீடம் கொண்டு வருதுன்றீங்க சத்தியந்தான் விடுதலை ஆக்குதுன்றீங்க நான் நினச்சேன் விடுதலைன்னா என்ன விடுதலை நானே சத்தியத்தை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு பொருந்துகிற மாதிரி அப்படின்லவா நினச்சேன் நான் நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லை இல்லை சத்தியந்தான் விடுதலையை கொண்டு வருதுன்றீங்க நான் நினச்சேன் ஃப்ரீடம் இருந்தால் நான் சத்தியத்தை உண்டாக்கிக்கிறேன் அப்படின்னு நினச்சேன் நான் தலைகீழாக போகிறாங்க பாருங்கள் அவங்க நினைக்கிற தலைகீழ் கடவுள் சொல்கிறது ஆப்போசிட் அப்படியே ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு சத்தியம் உங்களை விடுதலை ஆக்குன்றார் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க சத்தியத்தை கொடுங்க எனக்கு ஃப்ரீடத்தை கொடுங்க நான் பார்த்துக்கிற சத்தியத்தை நான் உருவாக்கிக்கிறேன் எனக்கு ஏற்ற சத்தியத்தை என் காலத்துக்கு ஏற்ற என் வாழ்க்கைக்கு ஏற்ற சத்தியத்தை உருவாக்கிறேன்றாங்க நாம் சொல்கிறோம் இல்லை இல்லை சத்தியத்துக்கு கீழ்ப்படிவதன் மூலமாக தான் விடுதலையே வருது அப்படின்றோம் அதை இப்போ காமிக்கிறேன் ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு போவோம் ஃப்ரீடம்
சத்தியம் வேணாம் சத்தியம் ரொம்ப முக்கியம் இல்லை ஃப்ரீடம் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஆனால் ஃப்ரீடம் என்ன என்னென்ன புரிஞ்சுக்கல அவங்க அவங்க என்னென்ன நினைக்கிறாங்க இந்த சத்தியம் கித்தியம்னு வந்து எல்லா விதமான ரூல்ஸையும் கொண்டாந்து ஜனங்களை கட்டுப்படுத்தாமல் இருக்குது அதுவே ஃப்ரீடத்தை உழுவு நமக்கு ஃப்ரீடம்னா என்ன எந்த கட்டுப்பாடும் இருக்கக்கூடாது நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் நோ ஹிண்ட்ரன்ஸ் எதுவும் இருக்கக்கூடாது என்ன அது பண்ணாது இது பண்ணாது அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க ஃப்ரீயாக விடுங்க அதுதாங்க ஃப்ரீடம் அப்படின்றாங்க இல்லை இல்லை ஃப்ரீடம்ன்றது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் ஸ்டஃப் அது ரொம்ப சிக்கலான ஒன்று அதை பாருங்கள் ஒன்பதாம் வசனத்தில் பத்தாம் வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பவுல் அனுப்புகிறாங்க கை கொடுத்து அந்யோன்யத்தை காமிச்சு நீங்கள் போங்க நீங்கள் செய்யுங்க நாங்களும் இங்கே செய்கிறோம் யூதர்கள் மத்தியில் நீங்கள் இப்போ புரஜாதி மத்தியில் செய்யுங்க நீங்கள் செய்கிறது கரெக்டான்னு சொல்லி அனுப்புகிறாங்க அனுப்பும்போது என்ன சொல்லி அனுப்புகிறாங்க தருத்தர்கள் நினைத்து கொள்ளும்படி மாத்திரம் சொன்னார்கள் அப்படி செய்யும்படிக்கு அதற்கு முன்னமே நானும் கருத்துள்ளவனாக இருந்தேன் நாலாம் வசனத்தில் சொல்கிறாரு எங்கள் உரிமைகளை சுதந்திரத்தை இந்த ஃப்ரீடமை ஒரு நிமிஷம் கூட நான் விட்டு கொடுக்கல சத்தியத்தை வச்சு அதை எதிர்த்து நின்னேன் ஏன்னா சத்தியம் இருந்தால் சுதந்திரம் இருக்கும் அதனால் சத்தியத்துக்காக நான் நின்னேன் அப்படிங்கிறார் பவுல் வி ஆர் ஃப்ரீ அப்படிங்கிறார் நாம் சுதந்திரமாக இருக்கிறோம் நம்ம ஃப்ரீடம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு ஏசுவின் மூலமாக அந்த ஃப்ரீடத்தை எந்த காரணத்தை ஒன்றும் விட்டு கொடுக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிறார் ஏன்னா அவங்க வந்து நுழைஞ்சு இதை ஸ்பை பண்ணி அந்த ஃப்ரீடத்தை கெடுக்கணுன்னே வர்றான் அந்த மாதிரி சத்தியங்களை கொண்டாந்துக்கிட்டு ஆள் சேர்க்கிற வேலையில் வந்து ஜனங்களை இழுத்துட்டு போக பார்க்குறாங்க அப்போ பவுல் சொல்கிறார் இல்லை இல்லை ஒரு நிமிஷம் கூட அதை நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் ஏன்னா சத்தியம்தான் விடுதலை கொண்டு வருது சத்தியத்தை விட்டுறக்கூடாது ஜனங்க அப்புறம் சத்தியத்தை விட்டுட்டால் விடுதலை போயிடும் ஃப்ரீடம் போயிடும் அப்படிங்கிறாரு பத்தாம் வசனம் சொல்லுது இல்லையா சத்தியத்தை விட்டுட்டால் ஃப்ரீடம் போயிடும் நீங்கள் இப்போ வந்து ஃப்ரீ ஃப்ரீன்னு சொல்லிவிட்டு இப்போ வந்து அவ்வளோ ஃப்ரீயாக இல்லை போல் இருக்குது இங்கே சொல்லுது நீங்கள் போங்க ஊழிங்க செய்யுங்க ஆனால் ஒரு கண்டிஷன் தரித்தர் கொஞ்சம் உதவி செய்யுங்கன்றாங்க இப்போ சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது வாழ்க்கை தான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை தான் கிறிஸ்தவன் எப்படி இருக்கணும் பவுல் போராடம் புரஜாதிகள் மத்தியில் அன்றைக்கி யூதையாவில் இருந்த யூதர்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா கிறிஸ்தவர்களாக இருந்ததன் மூலமாக அவர்கள் பல துன்பங்கள் சிலரெல்லாம் அதனாலேயே தரித்தர் ஆனார்கள் அவர்களுக்கு எல்லாம் போச்சு அந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ பவுல் உலகம் முழுக்க போகிறார் பெரிய பெரிய ஆளுக இருக்கிற வர்த்தகம் நடக்கிற பெரிய பெரிய குறைந்து பட்டணம் அது இதுன்னு எபேசு பண்ணணும் பெரிய தொழில்கள் நடக்கிற வர்த்தகம் நடக்கிற இடத்துக்கெல்லாம் போகிறார் அங்கே ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்படுறாங்க அங்கே பண வசதி அதெல்லாம் ரொம்ப இருக்குது சொல்கிறாங்க அங்கே போகும்போது இவங்கள கொஞ்சம் நினச்சிங்க இவங்களுக்கு கொஞ்சம் உதவி செய்யுங்கன்றார் அப்போ கிறிஸ்தவத்தில் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இல்லாமல் கிடையாது ஃப்ரீடம் இருக்குது நமக்கு பவுலுக்கு நிறைய பணம் வரலாம் ஆனால் அவர் வந்து தான் இஷ்டப்படி அதை செய்ய முடியாது தரித்திரரை நினைத்து கொள்ளுங்கன்றார் அவர் சொல்கிறார் நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு முன்னாலே நான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன் செய்யணும் எங்கேருந்து வருது அது அதுவும் இயேசுவனிடத்துலேருந்து வருது இயேசுவனுடைய குணம் அது அங்கேருந்து வருது இயேசுவை விசுவாசிக்கிறதுனால அது சுவிசேஷத்தை உட்கொண்டதுனால சுவிசேஷம் வந்து உள்ளத்தை நிரப்புறதுனால வர்ற காரியம் அது தரித்தரை பற்றி நான் ஏற்கனவே நினச்சி வச்சுருக்கேன் உதவி செய்யணும் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறார் அவங்க சொல்கிறாங்க தயவு செய்து நினச்சிக்கங்கன்றாங்க அப்போ அவர் கிறிஸ்தவன்றவன் அவன் தான் இஷ்டப்படி தனக்கு கடவுள் நிறையா ஒரு வருமானத்தை கொடுத்துருந்தா ஏராளமான கொடுத்துருந்தா அவன் வந்து கொஞ்சம் யோசிக்கணும் என் காசு நான் என்ன வேணால் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறவன் கிறிஸ்தவன் கிடையாது உங்கள் காசு தான் உங்களுக்கு ஃப்ரீடம் இருக்குது நீங்கள் எப்படி வேணால் செலவழிக்கலாம் ஆனால் அப்படி வாழ்கிறது இல்லை கிறிஸ்தவன் கிறிஸ்தவன் என்ன பண்ணுறான் இதை கடவுள் எப்படி கையாளணும்னு எனக்கு சொல்கிறாரு நான் இதை வச்சு என்ன செய்யணும் எது நான் செய்வது எது நியாயமான செயல் இதை வச்சு நான் எப்படி பண்ணணும் எப்படி வாழணும் எப்படி நடந்துக்கணும் என்ன செய்யணுங்கிறத ஆராய்ச்சி அறிஞ்சு பார்த்து கடவுளுக்கு முன்னால் சரியான காரியத்தை அவன் செய்ய வேண்டும் அப்போ கிறிஸ்தவங்கிறது என்ன மாதிரி ஃப்ரீடம் சும்மா அவுத்துட்ட மாதிரி ஏன் காசு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் என்ன பண்ணுங்க கூட போ அப்படின்ற அந்த மாதிரி இது கிடையாது கிறிஸ்தவம் என்கிறது சில நல்ல கட்டுப்பாடுகள் அதில் இருக்கிறது நல்லா கவனிங்க ஃப்ரீடம்ன்றது சும்மா சிலர் நினைக்கிறாங்க எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் இருக்கிறது தான் ஃப்ரீடம் அப்படின்னு தான் பொதுவாக எண்ணி நினைக்கிறது சில உதாரணங்கள் கொடுக்குறேன் அது அப்படி கிடையாது எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் இருக்கிறது தான் ஃப்ரீடம்னு நினைக்கிறது தவறு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து அப்படியே வளர்ந்து வரும்போது கொஞ்சம் வயசான ஒன்று டாக்டர்கிட்ட போனீங்கன்னா ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் டாக்டர் சொல்ல போகிறார் இந்த மாதிரி வயசு ஆகிடுச்சு இப்போது இப்போ வந்து முன்ன நீ அதை சாப்பிட்றேன் இதை சாப்பிட்றேன் கண்டதையும் சாப்பிட்றது எனக்கு தெரியும் உனக்கு என்னெல்லாம் பிடிக்கும்னு அதெல்ல
ஏன் சாப்பாடு எல்லாம் உட்காந்து சாப்பிட்டு நான் மட்டும் சாப்பிடக்கூடாது அவங்கெல்லாம் சாப்பிடுவாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் இது எனக்கு ஃப்ரீடம் இல்லையா ஃப்ரீடம் இல்லைன்னு யார் சொன்னது தாராளமாக எடுத்து சாப்பிடுங்க ஆனால் எடுத்து சாப்பிட்டா நடக்கிறது வேறு தான் ஒரு ஆள் சொன்னாராம் பாருங்கள் நான் சாப்பிட்டு சாப்பிட்றேன் கூட என்ன சாப்பிடாத சாப்பிடாதேன்றேன் நான் சாப்பிட்டு செத்து தொலைக்கிறேன் அப்படின்னா வெறுப்பில் அப்போ அந்த கட்டுப்பாடு நல்ல கட்டுப்பாடாக கெட்ட கட்டுப்பாடாக நல்ல கட்டுப்பாடுன்னு எல்லோரும் ஒத்துக்கிறோம் ஏன் ஏன்னா இந்த கட்டுப்பாடு இந்த உரிமை எனக்கு இருக்கிற இந்த உரிமை என் வீட்டு சாப்பாடுக்கு நான் வாங்கி வச்சேன் என் ஃப்ரிட்ஜு நான் காசு கொடுத்து வாங்கினது நான் அதை சாப்பிடக்கூடாதுன்றாரு எல்லோரும் சாப்பிட்றாங்க நான் சாப்பிடல எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது அந்த எனக்கு சாப்பிட முடியும் எனக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்குது சுதந்திரம் இருக்குது சாப்பிட்டா யாரும் கேட்க முடியாது என்ன என்னை விட பெரிய அதிகாரி கிடையாது என் வீட்டில் இருந்தாலும் நான் சாப்பிட்றது இல்லை ஏன் என் உரிமையை விட்டு கொடுக்குறேன்னா இதை விட்டு கொடுத்தனா இன்னொரு இதை காட்டிலும் மேன்மையான ஆழமான ஒரு பெரிய உரிமை ஒரு பெரிய சுவாதீனம் எனக்கு உண்டாகுது பெரிய விடுதலை எனக்கு உண்டாகுது எதுக்கு சுகமாய் வாழ்வதற்கு நீண்ட காலம் வாழ்வதற்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு ஃப்ரீடம் எனக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறது இந்த அல்பத்தனமான பார்த்ததெல்லாம் சாப்பிட்றது அப்படிங்கிறத விட்டு கொடுத்தா இன்னும் சில வருஷங்கள் நல்லா வாழலாம் சுகமாக இருக்கலாம் வருஷங்கள் கூடும் சுகமும் நல்லா இருக்கும் வயசானாலும் உடம்பும் நல்லாயிருக்கும் செய்ய வேண்டிய காரியங்களை நல்லா செய்யலாம் எது வேணும் அது வேணுமா பார்த்ததெல்லாம் திங்கிற அந்த சுவாதீனம் அந்த ஃப்ரீடம் வேணுமா இல்லை வேணாங்க அதை வேணால் விட்டு கொடுத்துட்றேன் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வருஷங்கள் எனக்கு இன்னும் நல்லா சுகமான வாழ்க்கை நோய் நொடி இல்லாமல் இன்னும் கொஞ்சம் வருஷங்கள் நல்லா வாழணும் நான் ஆண்டவருக்காக என்ன செய்ய அழைக்கப்பட்டேன் அதை விரும்புகிறீங்களா நீங்கள் நான் சொல்கிறேன் அந்த அல்பத்தனமான சுதந்திரத்தை வேணான்னு விட்டு கொடுத்துடலாம் இது வந்து அதை விட மேலான ரிச்சர் அண்ட் டீப்பர் ஃப்ரீடம் இது ரொம்ப ஆழமான அதை விட அருமையான ஒரு ஃப்ரீடம் இதை பெறதுக்காக அதை நம்ம விட்டு கொடுக்குறோம் அப்போ கவனிங்க இப்போ காம்ப்ளிகேட்டட்னு தெரியுதா ஃப்ரீடம்ன்ற மேட்டர் வந்து ஃப்ரீடம்ங்கிறது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் கிடையாது என்னை யாரும் கட்டுப்படுத்தக்கூடாது நான் ஃப்ரீ அப்படின்றது கிடையாது இல்லை இல்லை டாக்டர் அப்படி தான் சொல்லுவார் அதுவும் வீட்டில் டாக்டர் இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் தொலைஞ்சிங்க நீங்கள் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அவங்க கண்ணு உங்கள் மேலே இருக்குது என்னத்தை சாப்பிட்டீங்க போதும் நிறுத்துங்க அப்படின்னு வீட்டில் டாக்டர் இருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு என்னுடைய அனுதாபங்கள் கட்டுப்பாடு ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கும் ஆனால் அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் உருப்படியாக இருக்கிறோம் ஓரளவுக்கு இல்லைன்னா எங்கேயோ போயிருக்கணும் சரியா சரி இன்னொரு உதாரணம் சொல்கிறேன் பாருங்கள் பாருங்கள் காம்ப்ளிகேட்டட் ஃப்ரீடம்ன்றது லேசான காரியங்கள் ஆழமான ஒரு காரியம் ரெண்டாவது உதாரணம் என்னென்னா வெறும் சில காரியங்களை சில உரிமைகளை சரி வேணான்னு விட்டு கொடுத்துட்றது இல்லை சில முயற்சிகளை மேற்கொள்வது சில கடினமான முயற்சிகளை மேற்கொள்வது சிலருக்கெல்லாம் மியூசிக் ரொம்ப பிடிக்கும் மியூசிக் ரொம்ப பிடிச்சதுன்னா உங்களுக்கு அந்த வரம் இருக்குது அல்லது உங்களுக்கு அந்த தாளந்த கடவுள் பிறப்பிலேயே கொடுத்துட்டாரு மியூசிக் மேலே ஒரு நாட்டம் இருக்குது ஒரு இது இருக்குதுன்னா என்ன பண்ணணும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுன்றாங்க அதை டெய்லி பண்ணுன்றாங்க சும்மா நினச்ச நேரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதில்லை இந்த வாரம் பண்ணிட்டு அதோடு நாலு வாரம் பொறுத்து பண்ணுறதில்ல அது உருப்படாது டெய்லி பண்ணணும் டெய்லி இவ்வளோ நேரம் பண்ணணுன்னு இருக்குது நல்ல மியூசிக் வாசிக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி பல மணி நேரம் பண்ணுவாங்க அப்போ டெய்லி பல மணி நேரம் ஒரு சின்ன பிள்ளைய ஒரு பையனோ பொண்ணோ பண்ணுதுன்னா மற்ற சில நடவடிக்கைகள்லாம் விட்டு கொடுக்கணும் மற்ற சில இன்பங்கள் மற்ற உள்ள அங்கே போகிறது இங்கே போகிறது மாலுக்கு போனேன் ஊர் சுற்றினேன் அவங்க வீட்டுக்கு போனேன் இவங்க வீட்டுக்கு போனேன் அதெல்லாம் விட்டு கொடுத்துட்டு ஒரு ரூமில் உட்காந்து இந்த வாத்தியத்தை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு வாசிக்கிட்டே கிடக்கணும் இது பலருக்கும் நியூசன்ஸ் ஆகிற இருக்கும் சத்த மூணு நீங்கள் வாசிக்கிட்டே இருக்கணும் திருப்பி திருப்பி வாசிக்கணும் சில நேரத்தில் இந்த ஸ்கேல்ஸ் எல்லாம் வாசிக்கணும் பாருங்கள் அது அர்த்தமில்லாத ஒன்றா இருக்கும் வாசிக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் கை ஓடும் அப்போ தான் வேலை செய்யும் நல்லா இது வாசிக்க சொல்லுவாங்க எக்ஸசைஸ் மாதிரி வாசிக்கிட்டே இருக்கணும் சில கடினமான முயற்சியில் இறங்குறோம் சில காரியங்களை செய்கிறோம் பாருங்கள் நம்ம அது ரொம்ப முக்கியம் ஏன் மற்றதெல்லாம் விட்டு கொடுக்குறோம் இதை எடுத்துக்கிறோம் நம்ம ஏன் மற்ற இன்பங்களை விட்டு கொடுத்துட்டு இதை எடுத்துக்க சொல்கிறோம் அல்லது எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா மற்ற இன்பங்களை விட்டு கொடுத்துட்டோம்னா ஆமாம் சில நல்ல காரியங்கள் அனுபவிக்க முடியாது போய் விளையாடுறதோ மற்றவங்களோட சுற்றுறதோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிடும் இதை எடுத்துக்கிட்டோம்னா கடினமான முயற்சியில் இறங்குனா நாளடைவில் அற்புதமாக பாடவோ வாசிக்கவோ அல்லது ஏற்றவோ பாடலில் ஏற்றவோ ராகம் போடவோ இதனுடைய திறமை பயங்கரமாக வளர்ந்துடும் உங்கள் மூலமாக லட்சக்கணக்கான பேர் 
உங்கள் மூலமாக உங்கள் தாளந்தின் மூலமாக மகிழ்ச்சி அடைவார்கள் அவங்க முன்னால் நீங்கள் பாடி வாசித்து அவர்களை மகிழ்வு வைக்கலாம் அந்த இன்பத்தை நீங்கள் காணவே முடியாத இதெல்லாம் விட்டு கொடுக்குறது தான் இதெல்லாம் விட்டு கொடுத்தா தான் அந்த ஒரு விடுதலை உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த ஒரு ஃப்ரீடம் உங்களுக்கு உண்டாகும் த ஃப்ரீடம் டு பி வாட் யூ ஆர் மென் டு பி நீங்கள் என்னவா இருக்க வேணும்னு கடவுள் உங்களை உண்டாக்கியிருக்காரோ என்ன தாளந்து கொடுத்துருக்கிறாரோ அந்த தாளந்து முழுமையாய் வெளிப்படுவதற்கான வாய்ப்பு அந்த ஃப்ரீடம் வந்து அப்போ தான் வரும் இந்த சின்ன சின்ன ஃப்ரீடமை விட்டு கொடுக்குறதுனால அந்த ஆழமான அருமையான ஃப்ரீடம் உங்களுக்கு உண்டாகும் இருக்கீங்களா இன்னொரு உதாரணம் சிலர் நினைக்கிறாங்க ரெஸ்ட்ரிக்ஷனே இல்லாதது எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் இருக்கிறது தான் ஃப்ரீடம்னு நினைக்கிறாங்க சிலர் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக நினைப்பாங்க அது என்னென்னா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கிறது தான் ஃப்ரீடம் அதுதான் நல்லது ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அதுனால் போட்டு ரொம்ப நெருக்குவாங்க சில ரொம்ப டிசிப்ளின்ற பேரில் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆயிரத்தி எட்டு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வாழ்க்கையை கடினமாகிடுவாங்க ஏன்னா அவங்க இது என்னென்னா ஃப்ரீயாக இருக்கக்கூடாது உண்மையான ஃப்ரீடம் என்னென்னா ஃபுல்லாக போட்டு டைட் பண்ணணும் ரூலாக போட்டு வாழ்க்கையை அந்த ரூல் படி வாழ்ந்துடணும் அப்படின்றாங்க ஆப்போசிட்டில் என்ன நினைக்கிறவங்க எப்படி நினைக்கிறாங்க எந்த ரூலும் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா அவுத் ஃபூடு நான் பாட்டுக்கு இஷ்டப்பட்டு வாழ்வேன்னு இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க எல்லா ரூலையும் போட்டு எவ்வளோ போட முடியுமோ போட்டு டைட் பண்ணு அப்போ தான் உருப்பிடுவாங்க அப்போ தான் ஃப்ரீடம்னு நினைக்கிறாங்க வச்சா குடுமி சரிச்சா மொட்டைன்ற மாதிரி போகிறது தானே நம்ம வளர்க்கோம் இல்லையா அப்படி போகிறாங்க நான் சொல்கிறேன் எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் இருக்கிறதும் ஃப்ரீடம் கிடையாது வெறும் கட்டுப்பாடாக இருக்கிறதும் ஃப்ரீடம் கிடையாது ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் பேஸ்கெட் பால் பார்த்துருக்கீங்களா கூடப்பந்து அது அமெரிக்காவிலலாம் பார்த்திங்கன்னா பிரமாதமாக விளையாடுறாங்க அவங்க அது எனக்கு பிடிச்ச ஒரு ஆள் அந்த காலத்தில் விளையாடுவார் ஒருத்தர் ஆறடி எட்டாங்களும் உயரம் நான் நினைப்பேன் என்ன ஹைட் இருக்கிறான் மனுஷன் அப்படின்னு நினைப்பேன் அவர் ஒரு டீமோட விளையாண்டார் பாருங்கள் அதில் இருக்கிறவன் ஏழு அடி நாலு அங்கன்னு இருக்கிறான் அவன் இந்த ஆள் அவன் பக்கத்தில் இருந்தால் குள்ள மாதிரி தெரியறாரு அவன் போய் பார்த்து அந்த கூட பார்த்து பக்கத்தில் நின்று இப்படி கையை நிற்றான் இவன்ட்ட பாலை போடுறான் அப்படி வாங்கி இப்படி டக்குன்னு அவன் பாட்டு போட்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கிறான் அதை பார்த்துட்டு நம்மளை மாதிரி ஆளுங்க நானும் கூடை பந்து விளையாட போகிறேன் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி இன்னிலேருந்து பயிற்சி எடுத்து நானும் அவனை மாதிரி வரப்போகிறேன் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஹைட்டு வேணும் இல்லைனா அங்கே பந்து எங்கேயுமே நீங்கள் அனுப்ப முடியாது அவன் தான் அப்படி நிற்பானே உங்களுக்கு மேலே நீங்கள் எங்கேயுமே ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆறடி எட்டு வங்களங்காரனே குள்ள மாதிரி தெரிகிறான் நீங்கள் எங்கே தெரிவிங்க முடிவே முடியாது அதுக்கு ஒரு ஹைட்டு வேணுன்றது மட்டும் இல்லை அதுக்கு ஒரு தாளந்து வேணும் ஒரு கிஃப்ட்டு வேணும் இதெல்லாம் வேணும் அதெல்லாம் இல்லாமல் இல்லை இல்லை நான் எப்படியாவது அவனை மாதிரி ஆயிடுவேன் அப்படின்னு முயற்சி எடுத்தீங்கன்னா அந்த முயற்சி ஒரு வீண் முயற்சி மாதிரி ஆயிடுது ஏன்னா நீங்கள் எதுக்காக அழைக்கப்பட்டீங்க உங்களுக்குள்ளே என்ன தாளம் அந்த கடவுள் வச்சுருக்கிறாரு உங்களுக்கு என்ன திறமைகளை கொடுத்தாருன்றது கொஞ்சம் கூட யோசிக்காமல் எவனோ பார்த்துட்டு அவனை மாதிரி நான் இருக்க போகிறேன் என்ன அர்த்தம் அது வாழ்க்கையே அல்ல அப்போ ஃப்ரீடமுங்கிறது சுதந்திரம்ங்கிறது ஏதோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இல்லாமல் வாழ்கிறதில்ல அல்லது வெறும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனாக வச்சுட்டு வாழ்கிறதில்ல ரைட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சரியான கட்டுப்பாடுகள் உங்களுக்கு ஏற்ற கட்டுப்பாடுகள் உங்களுடைய சுவாபத்துக்கு உங்களுடைய திறமைக்கு உங்களுடைய அழைப்புக்கு உங்களுடைய தாளந்துக்கு ஏற்ற கட்டுப்பாடுகள் அந்த கட்டுப்பாடுகளை நீங்கள் வந்து கொண்டு வரும்போது தான் அது உங்களை ஃப்ரீ பண்ணுது என்னத்துக்கு ஃப்ரீ பண்ணுது நீங்கள் எதுக்காக அழைக்கப்பட்டீர்களோ அதில் நீங்கள் சிறந்து விளங்கும்படியாக உங்களை ரிலீஸ் பண்ணுது அது அது சரியான கட்டுப்பாடுகள் நீங்கள் என்னவாக இருக்கணுமோ அப்படி உங்களை இருக்கிறதுக்கு உதவுகிறது இருக்கீங்களா பாருங்க மீனை எடுத்து புல்லில் புல் தரையில் போட்டிங்கன்னா அது சாக ஆரம்பிச்சிடும் அதுடைய பவரே போயிடும் இந்த தூழல் போயிடும் எல்லாம் போயிடும் ஆனால் ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் நேரத்தில் உயிர் இழக்க ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் நினைக்கலாம் என்ன புல் தரையில் போட்டால் அதுக்கு என்ன கேடு அப்படின்னா இல்லையே புல் தரையில் இருக்கிறதுக்காக உண்டாக்கல கடவுள் அது தண்ணியில் இருக்கிறதுக்கு தண்ணியில் நீங்கள் தூ தூக்கி போட்டு பாருங்கள் திரும்பியும் போய் தண்ணியில் போட்ட உடனே ஒரு பெரிய தூள் தூள்ளும் அங்கே நீந்தும் அதனுடைய பவர் திருப்பி வந்துடுது அதனுடைய டேலண்ட்டெல்லாம் காமிக்கும் என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அந்த வித்தையெல்லாம் பண்ணும் தண்ணிக்குள்ளே வெளியே வந்துட்டால் அதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது அப்போ நீங்களும் நானும் கூட அந்த மீன் மாதிரி நமக்கு ஏதோ ஒன்று வச்சுருக்கிறார் அந்த என்வைரன்மெண்ட்டில் நம்ம போட்டால் தான் நம்ம சிறந்து விளங்க முடியும் நம்முடைய ஆற்றலெல்லாம் அங்கே தான் வெளிப்படும் அதில் தான் வெளிப்படும் அதில் நம்ம நேரம் செலவழித்து அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் நம்முடைய இதெல்லாம் வெளிப்படும் அதனால் சும்மா நான் கட்டுப்பாடு கட்டுப்பாடுன்னு சொல்லி கட்டுப்பாடோட வாழ்கிறதில்
சில உரிமைகளை இழக்க தயாராக இருக்கணும் கல்யாணம் பண்ண உங்களுக்கு தெரியும் கல்யாணம் பண்ணாதவங்க இப்போ தெரிஞ்சுங்க கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு நல்லது கல்யாணம் பண்ண உங்களுக்கு தெரியும் கல்யாணம் பண்ண பிறகு ஒரு முக்கால் மணி நேரம் லேட்டாக வந்து பாருங்களேன் நீங்கள் ஒரு நாள் மனைவி கேட்க எங்கே போனீங்க ஏன் இவ்வளோ நேரம் ஆச்சு அப்படின்னா அப்புறம் இவ்வளோ காசு எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா இவ்வளோண்டு காசு இருக்குது என்ன பண்ணீங்க அந்த காசை இல்லாத கேள்வியெல்லாம் கேட்பாங்க இல்லையா ரொம்ப நாளாக பேச்சுலராக இருந்தவங்களுக்கு இது கஷ்டம் என்னால் நம்மளை எவனும் கேட்டது இல்லை இப்போ வந்து புதுசாக வந்து எங்கே போனீங்க எவ்வளோ செலவழிச்சிங்க எல்லாத்துக்கும் கணக்கு கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது இது வேறு அப்படின்னு அது அப்படி தான் கல்யாணம் பண்ணால் உரிமைகளை இழக்க தயாராக இருக்க வேணும் இனிமேல் எந்த தீர்மானத்தையும் தனியாக நின்று சொல்லாமல் மனைவிட்ட சொல்லாமல் எடுக்க முடியாது அந்த உரிமையை நான் இழக்க தயார் எல்லாத்தையும் கன்சல்ட் பண்ணி என் அவளை ஒரு பார்ட்னராக நான் ஏற்றுக்கொண்டு நான் வாழப்போகிறேன் அப்படின்றவன் தான் கல்யாணத்துக்கு ஏற்றவன் அது எனக்கு முடியாது என்னை யாருங்க நான் இஷ்டப்படி நடப்பேன் என் காசு ஏன் இது நான் ஏன் இஷ்டப்படி நடப்பேன்றவன் திருமணத்துக்கு ஏற்றவன் கிடையாது அது திருமணம் நல்லா வராது பாருங்கள் அது சந்தோஷம் இருக்காது சமாதானம் இருக்காது நான் ஏன் இஷ்டப்படி தான் நான் செய்வேன் என்ன கேள்வி கேட்க நீ யார் அப்படிங்கன்னா சாம்பார் வேறு மாதிரி இருக்கும் இன்றைக்கி அந்த மீன் குழம்பு பேசும் வாயை வச்சுட்டு சும்மா அறிப்பியா நீ சொல்லியே கெடுத்திய நீ குழம்பை கெடுத்துட்ட இப்போ எல்லாம் வேறு மாதிரி ஆகிடும் வெறும் குழம்பு சாம்பாரோட விட்டாப்பில் மீதியெல்லாம் கூட வேறு மாதிரி எதுலேயுமே ஒரு சந்தோஷம் இருக்காது இன்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டிய விதத்தில் அனுபவிக்க முடியாது பாருங்கள் புருஷன் விட்டு கொடுக்கறது மட்டும் இல்லை மனைவியும் விட்டு கொடுக்கணும் அதான் ஒரு பெரிய ஒரு எழுத்தாளர் ஒரு யூரோப்பியன் ரைட்டரை ஒரு லேடியை இன்டர்வியூ பண்ணாங்க ஒரு முறை இன்டர்வியூ பண்ணும்போது அந்த மாதிரி இப்போ ரொம்ப வயசாகிடுச்சு அந்த மாட்டை கேட்டாங்க அந்த இன்டர்வியூ பண்ணுற ஆள் கேட்டான் நீங்கள் உங்களுக்கு விரும்புகிற வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழ்ந்துட்டீங்களா என்ன நினைக்கிறீங்க வயசாகிடுச்சு இப்போது நீங்கள் விரும்புகிற வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டீங்களா ஆமாம் நான் ரொம்ப விரும்புகிற வாழ்க்கையை ரொம்ப ஃப்ரீயாக நான் வாழ்ந்துட்டேன் ஃப்ரீயாக வாழ்ந்துட்டீங்களா வாழ்நாள் முழுக்க நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருந்துட்டீங்களான்னு ஒன்று கொஞ்சம் யோசித்து பின்வாங்கி சொல்லுது இல்லை இல்லை நான் வந்து எப்போல்லாம் கல்யாணம் பண்ணணும் யாரோடையோ வாழ்ந்தனோ அந்த வருஷங்கள்லாம் ஃப்ரீடம் இல்லை எனக்கு கல்யாணம் பண்ணாமல் யாரோடையும் இணைப்பு இல்லாமல் வாழ்ந்த பாருங்கள் தனியாக வாழ்ந்த பாருங்கள் அப்போ தான் ஃபுல்லாக ஃப்ரீயாக நான் இருந்தேன் அப்படின்னு தான் ரொம்ப பெரிய உண்மை இது ரொம்ப பெரிய உண்மை ஏன்னா கல்யாணத்தில் அதுதான் நடக்குது இப்போ நான் சொன்னது மாதிரி கல்யாணத்தில் அதுதான் நடக்குது கல்யாணம் பண்ணோடனே உரிமைகளை இழந்துடுறோம் உரிமைகளை இழக்க மாட்டேன்னு சொன்னால் அப்படிப்பட்ட ஆள் கல்யாணமே தேவை இல்லை திருமண வாழ்க்கை குடும்ப வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கணும்னா ரெண்டு பேருமே எல்லா உரிமைகளையும் விட்டுட்டு அந்த அன்பின் மூலமாக அந்த பரிமாற்றத்தின் மூலமாக வருகிற அந்த இன்பம் வந்து ஏன் உரிமை நான் நினச்சது செய்வேன்றதை காட்டிலும் அதில் வர்ற சந்தோஷத்தை காட்டிலும் ரெண்டு பேரும் ஒத்து வாழ்கிறதுல வர்ற இன்பம் வந்து ரொம்ப பெருசு ஹலோ எல்லாத்தையும் தின்னு சாகிறத விட இன்னும் கொஞ்சம் வாழ்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் வருஷம் வாழ்கிறது நல்லா சோகமாக வாழ்கிறது எவ்வளோ பெருசோ அது மாதிரி உட்காந்து சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறதுக்கு ஒன்றா ஒத்து வாழ்கிறது வந்து அதில் வர்ற இன்பம் வந்து ரொம்ப பெருசு அந்த இன்பத்துக்காக இந்த சின்ன சின்ன இன்பங்களை விட்டு கொடுக்கலாம் ஏன் ஃப்ரீடம் நான் என்ன ஒன்றும் கேட்கக்கூடாது என்ன யாரும் கேட்கக்கூடாதுன்றதை விட்டு கொடுத்து இந்த மேலான அற்புதமான அந்த இன்பத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் எல்லோரும் ஒரு ஆமேன்னு சொல்லுங்களேன் எல்லாம் ரொம்ப சைலண்ட் ஆகிடுறாங்க திடீர்னு ரொம்ப ஹோலி ஹோலி ஆகிடுறாங்க திடீர்னு எல்லாம் அப்படி உட்காந்துருப்பாங்க பாருங்கள் ஏன்னா அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் திரும்பினா நம்மள தான் சொல்கிறாருன்னு நினச்சிக்குவாங்களோ எல்லாரும் பற்றி தான் சொல்கிறேன் என்ன பற்றியும் தான் சொல்கிறேன் எல்லாரும் பற்றியும் தான் சொல்கிறேன் எல்லாருக்கும் இது பொருந்தும் சரி சிலர் சொல்லுவாங்க சரியா நீங்கள் சொல்கிறீங்க கரெக்டு தான் என்னை கேளுங்க நான் எல்லா உரிமைகளையும் விட்டு கொடுத்துட்டேன் ஆனால் அவள் விட்டு கொடுத்தாளா விட்டு கொடுக்கல இதுதான் ஏன் பிரச்சனை இதுதான் எங்கள் விட்டு பிரச்சனை இது என்னென்னா எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் இது வந்து ஒரு ஆளை தன்னுடைய ஆதாயத்துக்காக நல்லா பயன்படுத்திக்கிட்டு தூக்கி எறிகிற மாதிரி இருக்குது என்ன நான் எல்லாத்தையும் விட்டு கொடுத்துட்டு அவன் ஒன்றுத்தையுமே விட்டு கொடுக்குறது இல்லை அவள் சட்டப்படி தான் நான் நடக்க வேண்டியதாக இருக்குது அதனால தான் பாருங்கள் இந்த அன்பின் உறவு மேலே எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை நீங்கள் ஒரு கிறிஸ்தவ பிரசங்கியார் இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அப்படியே போய் ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வந்து கடைசியில் என்ன சொல்லுவீங்க நீ வந்து உன்னுடைய உரிமையெல்லாம் விட்டு கொடுத்து ஆண்டவரை ரட்சகராக ஏற்றுக்கோ அவரிடத்தில் ஒன்றை ஒப்பு வேணுவீங்க ஐயோயோ அவர்கிட்ட ஒப்பு வச்சா அவர் ரூல் மேலே ரூல் போடுறாரு பத்து கற்பனைன்றா
சொல்லுவானுங்க ஏன்டா போய் நீ இப்போ தான் அப்போலாம் அடிக்கடி ஆப்சென்ட் ஆகிடுவே தான் எங்கள் அப்பா வந்து கூப்பிட்டு போயிடுவார் என்ன மீட்டிங் அது இதுன்னு கூப்பிட்டு போயிடுவார் வாசிக்கிறதுக்கு கடையில் வாசிக்கிறதுக்கு கார் ஓட்டுறதுக்கு உதவி செய்கிறது அப்போ சொல்லுவாங்க நம்ம என்னடா இந்த காலத்தில் வந்து பைபிளை தூக்கிட்டு மீட்டிங்கு பாட்டு பாடுறேன்னு போகிற சின்ன வயசில் ஆடு ஆடுனு ஆடணும் ஆடுற வயசு இது அப்புறம் ஓயிர வயசில் வந்து கோயிலுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு வீடு பார்த்துக்கிட்டு பொடி நிறையா அப்படியே கோயிலுக்கு போகிற மாதிரி வச்சுக்கணும் அப்புறம் நல்லா வயசானோடனே செத்து போனீங்கன்னா அங்கேயே பக்கத்தில் கலந்து இருக்கும் புதைச்சிருவாங்க ஒன்று இப்போ வந்து வாட வேண்டிய காலத்தில் நீ வந்து இப்போது கிழமை மாதிரி இப்போ நீ வந்து பைபிள் தூக்கிட்டு போய் பாட்டு பாடினேன் மீட்டிங்கு போனேன்றியே அப்படின்னு பாடுங்க அந்த ஞானிகள் இன்னும் இருக்கிறாங்க சிலர் நான் இதே ஏரியாவில் வளர்ந்தவன் தான் நல்ல காலம் அவனுக்கு பேச்ச கேட்கல ஏன்னா அவங்கெல்லாம் அப்படியே இருக்கிறாங்க அப்படி சொன்ன ஆளுங்கள்லாம் அப்படியே தான் இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய ஃபிலாசபி அவளுடைய வாழ்க்கையை ஷேப் பண்ணிடுச்சு பாருங்க நல்ல காலம் அதுலேருந்து கடவுளை என்ன தப்பிக்க பண்ணார் அதுலேருந்து வெளியே வந்த கடவுளை நம்புனேன் இவரை நம்புனா இவர் எனக்கு நல்லது செய்வார்னு நம்புனேன் அது கெட்டு போகலை அது நல்ல இடத்து கொண்டு வந்து விட்டுருக்குது அப்போ ஃப்ரீடம்ங்கிறது நாம் நினைக்கிற மாதிரி கிடையாது இந்த கட் கட்டுப்பாடு இல்லாமல் அவுத்து விட்ட மாதிரி வாழ்கிறது அது இல்லை ஃப்ரீடம் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் மேட்டர் காமிச்சேன் உங்களுக்கு திருமண வாழ்க்கை ஒரு பெரிய ஃப்ரீடம் கொடுக்குது என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு சில காரியங்களில் அளவு கடந்த விதத்தில் என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு உரிமை கொடுக்குது ஆனால் அந்த அளவு கடந்த விதத்தில் வாழ்க்கை என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கான ஃப்ரீடமை பெறணுன்னா சில இந்த அற்புதனமான ஃப்ரீடம் எல்லாம் அந்த புத்தியெல்லாம் விட்டால் தான் அதை என்ஜாய் பண்ண முடியும் இருக்கீங்களா நல்ல ஒரு ஆமேன் சரி மூணாவது இயேசு நமக்கு கொடுக்குற அந்த விடுதலை அது வந்து நாம் நினைக்கிறத காட்டிலும் மிகவும் மகத்தானது பெரியது ஜீசஸ் இஸ் மோர் லிபரேட்டிங் தென் யூ திங்க் அவருடைய விடுதலை நீங்கள் கற்பனை பண்ணி கூட பார்க்க முடியாது அப்பேற்பட்ட விடுதலை அதை மட்டும் புரிஞ்சுக்குவோம் இன்றைக்கி என்ன சொல்கிறாங்க இந்த சுதந்திரம் தான் எனக்கு வேணும் ஃப்ரீடம் தான் எனக்கு வேணும் யார் சட்ட திட்டங்கள்லாம் எனக்கு வேணாம் எனக்கு ரூல்ஸ் வேணாம் எனக்கு வந்து ட்ரூத் வேணாம் ஃப்ரீடம் தான் வேணும்னு சொல்கிறவங்க எப்படி சொல்கிறாங்க நீங்கள் சொல்கிறீங்க கிறிஸ்தவத்தில் கடவுள் என்ன எதுக்கோ உண்டாக்குனார் எனக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்குது என்னை நோக்கத்துக்காக படைச்சாருன்றீங்க அப்படி என்ன ஒரு நோக்கத்துக்காக படைச்சிருந்தாருன்னா நான் ஒரு எந்திரம் மாதிரி இல்லையா ஒரு ரோபாட்டை படைக்கிறேன் எப்படி படைக்கிறான் ஒரு வேலையை செய்கிறதுக்காக ரோபாட்டை உண்டாக்குறான் அந்த வேலையை மட்டும்தான் அது பொழுது அன்றைக்கி செஞ்சுருக்கு மிஷின் அது அவ்வளோதான் அது சிந்திக்க வேண்டியதில் அது தீர்மானிக்க வேண்டியதில் அது யோசிக்க வேண்டியதில் அது ஃபீல் பண்ண வேண்டியதில் ஒன்றும் பண்ண வேண்டியதில் எந்திர மாதிரி அப்போ என்ன அந்த மாதிரி டீஹியூமனைஸ் பண்ணிடுறீங்களே மனுஷனை காட்டிலும் குறைந்தவன் நான் ஆக்கிடுறீங்களே அது தப்பாச்சே உங்கள் கிறிஸ்தவ தத்துவம் தப்பு கடவுள் ஏதோ ஒரு நோக்கத்துக்காக ஒன்று உண்டாக்கியிருக்கார் அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்ற அவருடைய சித்தத்தை செய்கின்றீங்க நான் அவருடைய சித்தத்தை செஞ்சுட்டு தான் அப்போ நான் ஒன்றும் யோசிக்க வேணாமா நான் ஒன்றும் தீர்மானிக்க வேணாமா நான் ஒன்றும் பண்ண வேணாமா அப்போ என்னுடைய உரிமையே அது பறித்து போடுது என்னை மனுஷனோட குறைவானோம்னா ஒரு எந்திரம் போல் ஆக்கிடுது அது அப்படின்றாங்க ஆகவே அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க எந்த நோக்கத்துக்காகவும் என்னை கடவுள் படைக்கவில்லை அப்படின்னு நம்பினா தான் அதுதான் உண்மையான ஃப்ரீடம்குள்ளே என்னை கொண்டு வருது ஏன்னா நோக்கத்தை நான் உண்டாக்கிக்கலாம் நான் எந்த நோக்கத்தோடு வாழ போகிறேன்றத நான் தீர்மானிச்சுக்கலாம் நான் உருவாக்கிக்கலாம் நோக்கத்தை அவருடைய நோக்கம் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சு அதன்படி வாழ்கிறது இல்லை என்னுடைய நோக்கத்தை உருவாக்கும் பொறுப்பு எனக்கு வந்துடுது அப்போ தான் நான் உண்மையாகவே மனுஷனாக ஃப்ரீயாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறாங்க அதுதான் அவருடைய வாதம் யோவான் ஒன்று ஒன்றுக்கு போவோம் இதை மட்டும் பார்த்து முடிப்போம் ஒரு அற்புதமான ஒரு சத்தியம் யோவான் ஒன்று ஒன்றுக்கு போங்க அங்கே யோவான் எழுதுகிறார் தமிழில் எப்படி வருது ஆதியில் வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனாக இருந்தது படிச்சுருக்கீங்க இல்லையா இங்கிலீஷில் எப்படி வருது இந்த பிகினிங் வாஸ் த வேர்ட் த வேர்ட் வாஸ் வித் காட் அண்ட் த வேர்ட் வாஸ் காட் இங்கிலீஷில் படித்தாலும் சரி தமிழில் படித்தாலும் சரி அதனுடைய ஃபோர்ஸ் சரியாக வரமாட்டேது அது என்ன சொல்ல வருதுன்றது உணர முடியாது கிரேக்க மொழியில் வாசிங்கன்னா அது எப்படி வருது ஆதியில் வார்த்தை இருந்தது பதில் அந்த வார்த்தைன்றதுக்கு பதில் ஆதியிலே லோகாஸ் இருந்தது அந்த லோகாஸ் தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த லோகாஸ் தேவனாகவே இருந்தது அப்படின்னு வருது இது வந்து அந்த காலத்து உலகத்துக்கு ஒரு ஷாக்கிங்காக இருந்தது ஏன் ஷாக்கிங்காக இருந்தது அதை கேட்டவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டாங்க என்ன அதுன்னு ஏன்னா லோகாஸ்னால் என்ன அர்த்தம் லோகாஸ்ன்ற வேர்டில் தான் நமக்கு லாஜிக்ன்ற வேர்டு வருது லாஜிக்னால் என்ன காரண காரியங்கள் இல்லையா அப்போ அந்த காலத்து தத்துவ ஞானிகள் ஏசுவுக்கு முன்னால் தான் பெரிய பெரிய தத்துவ ஞானிகள்லாம் வந்தாங்க அவங்கெல்லாம் என்ன பேசினாங்க நம்முடைய வாழ்க்கையின் காரணம் என்ன எதுக்காக நம்ம உண்டாக்கப்பட
அதுக்கு வெளியே போட்டிங்கன்னா உயிர் போயிடுது வேகம் போயிடுது அதனுடைய வல்லம் போயிடுது அது திறமையெல்லாம் போயிடுது உள்ளே போட்டிங்கன்னா அதனுடைய திறமை முழுமையாக வெளிப்படுது அப்போ கடவுள் என்ன எதுக்காக உண்டாக்கியிருக்கிறாரு அது தெரியணும் அது தெரிஞ்சாதான் நான் அது தண்ணிக்குள்ளே போன வேகத்தை காட்டுற மாதிரி நான் என்னவாய் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கேன் எதுக்காக உண்டாக்கப்பட்டிருக்கேன் கண்டுபிடிச்சேன்னா அதில் போய் வாழ்ந்து என்னுடைய வேகத்தையும் என்னுடைய திறமையும் நான் முழுமையாக வெளிப்படுத்த முடியும் அதனால் நான் கண்டுபிடிக்கணும் என்னுடைய லோகாஸ் என்ன என்னுடைய காரணம் என்ன நான் இந்த வாழ்க்கையை வாழ்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு தேடிட்டு இருந்தாங்க தேடி 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 அவங்களால ஒன்றும் கண்டிக்க பிடிக்க முடியல இயேசு வர்ற அந்த காலம் வர்றப்ப அதுக்குள்ளே அவங்க தீர்மானிச்சிட்டாங்க சரி தேடியாச்சு ஒன்றும் கிடைக்கல ஆகவே ஒரு தீர்மானத்துக்கு வந்துடுவோம் ஒரு வேளை இந்த ஆப்சல்யூட் ட்ரூத்துன்னு அதாவது ஆரம்பத்தில் சொன்ன இல்லையா ஆப்சல்யூட் ட்ரூத்துன்னு அதாவது நோக்கம்னு ஒன்றும் கிடையாது எல்லா மனிதருக்கும்னு ஒரு நோக்கம் கிடையாது மொத்தமாக மனு வர்க்கத்துக்குன்னு ஒரு நோக்கம் கிடையாது அப்படின்னு தான் எடுத்துக்கணும் நம்ம ஏன்னா அது கண்டுபிடிக்க முடியல நம்ம தேடிட்டு இருக்கணும் கண்டுபிடிக்கவே முடியல அப்போ எந்த நோக்கத்துக்காகவும் நம்ம உண்டாக்கவில்லை ஆமாம் நம்மளை பார்த்தா ஏதோ டிசைன் பண்ணியிருக்கா மாதிரி இல்லை இல்லை எதுக்காகவும் டிசைன் பண்ணல நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணிக்கலாம் எந்த நோக்கமும் அவர் வச்சு உண்டாக்கவில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு காலம் அந்த மாதிரி தத்துவத்தை பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நோக்கம்னு ஒன்றும் கிடையாது நீ நோக்கத்தை உருவாக்கிக்கோ அப்படின்ற மாதிரி பேசிகிட்டு இருந்தாங்க அந்த நேரத்தில் தான் யோவான் வர்றார் யோவான் சொல்கிறாரு இல்லை இல்லை நோக்கம் இல்லைன்றவங்களை நோக்கி சொல்கிறாரு காரணம் இல்லைன்னு சொல்கிறவங்களை பார்த்து சொல்கிறாரு நான் வாழ்கிறதுக்கும் நாம் பிறந்ததுக்கும் நான் இருக்கிறதுக்கும் எந்த காரணமும் இல்லை காரணத்தை கண்டுபிடிக்க முடியலன்னு சொல்கிறவங்க சொல்கிறாரு ஆதியிலே அந்த வார்த்தை இருந்தது ஆதியிலே லோகாஸ் இருந்தது காரணம் இருந்தது அந்த காரணம் தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த காரணம் தேவனாகவே இருந்தது எதுக்கு காரணம் எதுக்காக நான் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கேன் எதுக்காக நான் படைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அவருக்காக பட்டிருக்க அவர் காரணர் அந்த காரணத்துக்காக என்ன உண்டாக்குனாரு காரணம் எல்லாம் எதுவுமே செய்கிறது கிடையாது என்னை உண்டாக்குனது அவருக்காக உண்டாக்குனாரு ஆதியிலே லோகாஸ் இருந்தது அல்லது அந்த நோக்கம் இருந்தது அந்த நோக்கம் தேவனிடத்தில் இருந்து தேவனாகவே இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு பதினாலாம் வசனத்தில் சொல்கிறாரு அந்த வார்த்தை அந்த லோகாஸ் மாம்சமாகி கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினார் அவருடைய மகிமையை கண்டோம் அப்படிங்கிறார் அதாவது நோக்கம் இருந்ததுன்னு சொல்கிறது மட்டும் இல்லை லோகாஸ் இருந்தது நோக்கம் இருந்தது காரணம் ஒன்று இருக்குது அந்த காரணரே அவர் தான் அப்படின்னு சொன்னது மட்டும் இல்லை அந்த காரணம் அவர் தான் நான் இருக்கிறது காரணம் அவர் தான் அவருக்காக தான் நான் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறேன் இது எப்படி ஈக்குவேஷன்னா எல்லாம் வந்து மனுஷனுக்காக உண்டாக்கப்பட்டது படைப்புகள் அனைத்தும் மனுஷனுக்காக உண்டாக்கப்பட்டது அப்போ மனுஷன் எதுக்காக உண்டாக்கப்பட்டான் கடவுளுக்காக உண்டாக்கப்பட்டான் இதுதான் நீங்கள் மனுஷனை நீக்கிடுங்க எந்த படைப்புக்கும் அர்த்தமே இல்லை சூரியன் சந்திரன்லாம் எதுக்கு யார் அனுபவிக்க போகிறா மனுஷனுக்காக தான் எல்லாம் உண்டாக்கப்பட்டது மனுஷனை கழிச்சிட்டா எந்த படைப்புக்குமே அர்த்தம் கிடையாது புல் பூண்டுகளுக்கு மரம் செடி கொடிகளுக்கு மீன்கள் பறவை எதுக்குமே அர்த்தம் கிடையாது சூரியன் சந்திரன் கூட அர்த்தம் கிடையாது வானம் பூமி கூட அர்த்தம் கிடையாது மனுஷனை எடுத்துட்டிங்கன்னா மனுஷனுக்காக அவனுடைய பாவம் பழைக்கிறதுக்காக அவன் நல்லா இருக்கிறதுக்காக உண்டாக்கப்பட்டது அப்போ மனுஷன் எதுக்காக உண்டாக்கப்பட்டான் கடவுளுக்கு என்று உண்டாக்கப்பட்டான் அதனால தான் அவரை போல உண்டாக்கப்பட்டான் அவருடைய சாயலின்படி ரூபத்தின்படி உண்டாக்கப்பட்டான் இதுதான் ஈக்குவேஷன் அதை சொல்லிட்டு சொல்கிறார் நோக்கம் அப்போ நோக்கம் இருக்குது இந்த நோக்கம் அவர் தான் கடவுள் தான் நோக்கம் அந்த கடவுள் மாம்சமாகிட்டார் இயேசுவை பற்றி சொல்கிறார் அவர் இயேசு வந்து யார் மாம்சத்தில் வந்த கடவுள் மாம்சத்தில் வந்த கடவுள் ஏன் அதை சொல்கிறாரு சிலர் வந்து எந்த நோக்கம் இல்லைன்னு தீர்மானிச்சுட்டு அதை பேசிகிட்டு இருக்காங்க சிலர் வந்து நோக்கம் இருக்குதுன்றாங்க அந்த நோக்கம் எந்த விதத்தில் இருக்குதுன்றாங்க வெறும் எண்ணத்தின் வடிவில் இருக்குது கருத்து வடிவில் இருக்குது கொள்கை வடிவில் இருக்குது ஒரு டீச்சிங் வடிவில் இருக்குது இட் இஸ் மியர்லி எக்ஸிஸ்டிங் இன் தாட் இன் டீச்சிங் அந்த வடிவில் தான் இருக்குது லோகாசு லோகாசுங்கிறது ஒரு தாட் ஒரு டீச்சிங் இந்த டீச்சிங்கை ஃபாலோ பண்ணால் நீ மோட்சம் போவேன்னு சொல்கிற மாதிரி கிறிஸ்தவம் அப்படிப்பட்டது கிடையாது நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் அது சரியாக புரிஞ்சுக்கல இன்னைக்கு அப்படி தான் கிறிஸ்தவத்தை போதிச்சுட்டு இருக்காங்க நீ வந்து இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கா ஆண்டவர் இதெல்லாம் கரெக்டாக நீ செஞ்சுனா மோட்சத்து போ கிடையவே கிடையாது கிறிஸ்தவம் வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு கிடைய காரியம் கிடையாது ஒரு டாக்டரை கொடுத்து இதை பின்பற்றினா நீ மோட்சம் போவன்னு சொல்கிறது கிறிஸ்தவம் கிடையாது கிறிஸ்தவம் எப்படி தெரியுமா கடவுளே மாம்சத்தில் வந்து இவரை பாரு இவரை ஏற்றுக்கொள் இவரை மாறி மாறு அதுதான் கிறிஸ்தவம் இருக்கிறீங்களா அதுதான் உண்மையான கிறிஸ்தவம் அவர் ஏசு கிறிஸ்துவை குறித்த நற்செய்தி காஸ்புல் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அவர
அப்போ நீ வந்து ஒரு டீச்சிங்கை ஃபாலோ பண்ணுற ஆள் இல்லை நீ ஒரு மனுஷனை ஃபாலோ பண்ணுற ஆள் உனக்கு ஏன் மனுஷனாக கொடுத்தாருனா அப்போ தான் நீ நல்லா ஃபாலோ பண்ணுவ கரெக்டாக இருப்பேன் அவரை பார்த்தா தான் உனக்கு புரியும் மனுஷன் தான் என்னங்கிறது உனக்கு புரியும் அதனால தான் மாம்ச வடிவில் அவரை கொடுத்துருக்கிறாரு அப்போ வாழ்க்கைக்கு என்ன நோக்கம் கடைசியில் கண்டுபிடிச்சாச்சு யோவான் சொல்கிற நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆதியிலே நோக்கம் இருந்தது நோக்கம் தேவனிடத்தில் இருந்தது நோக்கம் தேவனாகவே இருந்தது அந்த நோக்கம் மாம்சமாகி வந்தது அவரை நாங்கள் கண்டோம் அப்படிங்கிறாரு வாழ்க்கை நோக்கத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் என்ன நோக்கம் அவரை அறிந்து கொண்டு அவரை அன்பு கூர்ந்து அவருக்காக வாழ்ந்து அவருக்காக என்ன அர்ப்பணித்து வாழ்வது தான் வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்ன டிஃப்ரென்ஸு வார்த்தை மாம்சமாக வந்ததுக்கும் அல்லது வெறும் வார்த்தையாக இருக்கிறதுக்கு என்ன வித்தியாசம் வெறும் லோகாஸ் வந்து தாட் லெவலில் இருக்கிறதுக்கும் ஒரு ஆளாக வந்ததுக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஆளாக வந்ததுனால என்ன நன்மை வெறும் டீச்சிங்காக இருந்ததுன்னா ஒரு தாட் லெவலில் இருந்ததுன்னா அப்ஸ்ட்ராக்டாக இருந்ததுன்னா இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்படி இருந்ததுன்னா அது நம்ம ஒரு எந்திரத்தனமாக ஆகிடும் எந்திரம் மாதிரி நம்ம அது சொன்னதெல்லாம் செய்யணும் அவ்வளோதான் ஆளாக வந்ததுன்னா நம்மை அது விடுதலை ஆக்குகிறது எப்படின்னு காமிக்கிறது இந்த அன்பை பற்றி பேசணும் இல்லையா அதாவது சிலர் தான் சொல்கிறாங்க இந்த ஏசு ஏற்றுக்கொள்கிறதுன்றது இதுதாங்க அவர் ஃபுல்லாக ரூல் போடுறாரு அவர் வந்து என்ன இது செய்ய அது செய்கின்றாரு அவர் என்ன செஞ்சார் எனக்காக இதனால தான் என்னால் அவரை நம்ப முடியல அவர் ஃபுல்லாக ரூல் போடுறாரு இது ஒரு புருஷன் வந்து நான் சொல்கிறபடி நீ நடந்து சொல்கிற மாதிரி இருக்குது நான் சொல்கிற மாதிரி ஃபுல்லாக நான் சொல்கிறது நீ செய் அவர் ஒன்றும் செய்கிறது கிடையாது நம்ம தான் அவர் சொல்கிறபடி நடக்கும் இது வந்து நல்ல திருமண வாழ்க்கையே இருக்காது இல்லை அது மாதிரி தான் ஆகிடுது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை நான் அவரை நம்பினேன்னா அவர் சொல்வார் அவர் மட்டும் கொடுத்துட்றாரு டாக்டர் என்ன இதை ஃபாலோ பண்ணும் அவ்வளோதான் அவர் ஒன்றும் எனக்கு செய்கிறது இல்லையே அப்படின்றாங்க கிடையாது கிறிஸ்தவம் அப்படி கிடையாது கிறிஸ்தவம் எப்படிப்பட்டது கிறிஸ்தவம் வந்து இந்த தெய்வன் அப்படிப்பட்டவர் இல்லை மதங்கள் மார்க்கங்கள் இருக்கிறது கடவுள் பற்றி போதிக்கிறாங்க ஆனால் கிறிஸ்தவம் எப்படி போதிக்கிறது இந்த வார்த்தை மாம்சமாகி வந்தது மட்டும் இல்லை மாம்ச ரூபத்தில் வந்தது மட்டும் இல்லை அவர் சிலுவைக்கு செல்லுகிறார் சிலுவையில் மறிக்கிறார் சிலுவையில் மறிக்கும்போது யார் மறிக்கிறா வானத்தி பூமி உண்டாக்குனவர் அந்த யோவான் ஒன்று ஒன்றுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு வாஸ்தி என்ன சொல்லுது இவரால் என்று ஒன்றும் உண்டாக்கப்படவில்லை வானத்தி பூமி உண்டாக்குனவர் சர்வ வல்லவர் இவர் ஒருவரை அவரை போட்டு சிலுவையில் போட்டு கொல்ல முடியாது அவருடைய ஜீவனை யாரும் எடுக்க முடியாது அவர்கிட்டருந்து அவர் கொடுக்குறேன்றாரு கொடுத்துட்டு எப்போ வேணுமோ திரும்ப எடுத்துக்குவேன்றாரு அப்படிப்பட்ட அதிகாரம் எனக்கு இருக்குன்றாரு யாரும் அவர்கிட்ட புடிக்க முடியாது உயிரை அப்பேற்பட்ட வரு வல்லமை உள்ளவர் வானத்தி பூமி படைத்தவர் அடியை வாங்கிக்கிறாரு துப்பை வாங்கிக்கிறாரு திட்டம் வாங்கிக்கிறாரு நகைப்பை வாங்கிக்கிறாரு சிரிப்பை வாங்கிக்கிறார் எல்லாத்தையும் வாங்கிக்கிறார் துன்பத்தை வாங்கி கொள்ளுகிறார் சிறுவையில் ஆணி அடிக்கிறாங்க பேசாமல் இருக்கிறாரு ஏற்றுக்கொள்கிறார் உனக்கு முடிஞ்சா நீ மேசியாக வந்தால் இறங்கி வாழ்கிறாங்க அப்போ கூட இறங்கி வராமல் பாடுபட்டு சாகிறார் அதன் மூலமாக என்ன சொல்ல வர்றாரு என்னத்தை காண்பிக்கிறார் அவர் இது வந்து கிறிஸ்தவம் வந்து வெறும் ரூல் போட்டதுன்படி செஞ்சினா நீ நல்லா இருப்ப மோட்சம் போக அப்படிங்கிற மார்க்கம் கிடையாது இது இது எப்படின்னா இந்த மாம்சத்தில் வந்த கடவுள் தன்னையே உனக்காக தர்றாரு அவர் தன்னை காப்பாற்றிக்க முடியும் அவர் வல்லமையை பயன்படுத்தி சிறுவையிலேருந்து இறங்கி வர முடியும் அவரை சிறுவையில் வச்சவங்களெல்லாம் பாழாக்க முடியும் எல்லாம் பண்ண முடியும் ஆனால் செய்யலை ஏன்னா உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறாரு இல்லை உனக்காக என்னுடைய உரிமைகளை நான் விட்டு கொடுக்குறேன் உனக்காக என்னுடைய ஃப்ரீடமை நான் விட்டு கொடுக்குறேன் எனக்கு சுதந்திரம் இருக்குது நான் சுதந்திரமாக செயல்பட்டேன் தான் நடக்கிறதே வேற ஆனால் அந்த சுதந்திரம் வேணாம் நான் தேவகுமாரன் எனக்கு எல்லா வல்லமையும் இருக்குது ஆனால் அதை நான் யூஸ் பண்ணலை கடவுளுக்கு சமமாக இருந்தும் பிலிப்பி ரெண்டாம் அதிகாரம் அஞ்சிலேருந்து பதினொன்று வரைக்கும் சொல்கிறது தேவனுக்கு சமமாக இருந்தும் அதை கொள்ளையாடுகிற பொருளாக என்றாமல் மாம்ச ரூபமாகி அடிமையின் ரூபம் எடுத்து சிலுவையின் மரண முறையும் தன்னை ஒப்பு கொடுத்தார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்குது எதுக்கு உங்களை என்னையும் பார்த்து சொல்கிறார் நான் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் செஞ்சுட்டேன் எதெல்லாம் விட்டு கொடுக்கணுமோ அதெல்லாம் விட்டு கொடுத்துட்டேன் என் உரிமையை விட்டு கொடுத்துட்டேன் என் வல்லமையை விட்டு கொடுத்துட்டேன் மேலான ஸ்தானத்தை விட்டு கொடுத்துட்டேன் எல்லாத்தையும் விட்டு கொடுத்து உனக்காக இப்படி மறித்தேன் நீ என்னத்தை விட்டு கொடுக்க போகிற ஒன்னையே எனக்காக கொடுக்க போறியா இப்போ அப்படிங்கிறார் இது வேறு விதமான மார்க்கம் இந்த கிறிஸ்தவம் வந்து இந்த இந்த போதனை இதன்படி செவியா உருப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறது இல்லை உனக்காக மறித்தவரை பார் உனக்காக எதெல்லாம் விட்டு கொடுத்துருக்கார் பாரு இப்போ நீ வந்து எல்லாத்தையும் விட்டு கொடுத்து இவரை பற்றி கொள்ள ஆயத்தமா திருமணம் மாதிரி இது அதனால தான் திருமணத்தையே கிறிஸ்துவுக்கும் சபைக்கு இருக்கிற உறவை ஒப்பிட்டு பேசுது எபிஐ சேர்
அந்த சின்ன பொண்ணு சொல்லிச்சு பாருங்க என்ன கொண்டு மீதி பேர் விட்டுரும் அந்த மாதிரி ஒரு குணம் உனக்குள்ளே வந்துடுது ஏன்னா எனக்கு குரு யார் எனக்கு நான் யாரை பண்பட்டுறேன் நான் யாருடையவனாக இருக்கிறேன் தன்னையே நமக்காக ஒப்பு கொடுத்தவருடையவராக இருக்கிறேன் அப்போ நாம் நம்மையே மற்றவர்களுக்காக ஒப்பு கொடுக்கக்கூடியவர்களாக மாறிவிடுகிறோம் இது வந்து ஆள் சேர்க்கிற மார்க்கம் இல்லை ஆளை மாற்றுகிற மார்க்கம் அதனால தான் பவுல் கடைசியில் சொல்கிறார் இந்த கலாத்தியரில் போனீங்கன்னா அதனால தான் அந்த ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் பதினோராம் வசனத்துலேருந்து என்ன சொல்கிறாரு பேதுரு அந்தியோகியாக வந்தப்போ பவுல் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்தப்ப புரஜாதிகள்லாம் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க யூதர்களும் இருக்கிறாங்க பேதுரு வந்திருக்காரு எருசிலேம்லேருந்து சாப்பிட்றாரு எல்லாரோடையும் சேர்ந்து எல்லாரோடையும் பழகிறாரு அப்படி சாப்பிட மாட்டாங்க ஏன்னா யூதர்கள் வந்து புரஜாதியார் அசுத்தம்னு நினச்சவங்க ஆனால் இப்போ ஒரு கிறிஸ்தவன் ஆகிட்டார் மாறிடுச்சு மனம் உட்காந்து எல்லாரோடையும் சாப்பிட்றாரு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது எருசிலேம்லேருந்து கொஞ்சம் பாட்டி வந்துட்டாங்க சில ஆட்கள் அவங்க வந்து யூதர்கள் வந்து அவர் யூதர் பின்னணிலேருந்து வந்தவங்க அவங்க வந்து இன்னும் சரியாக மாறலை ரட்சிக்கப்பட்டிருக்காங்க இயேசு ஏற்றுக்கொண்டிருக்காங்க ஆனால் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகலை இன்னும் புத்தி மாறலை பாருங்கள் இன்னும் அந்த ஜாதி இனம் இந்த இந்த இது இருக்குது அந்த வேறுபாடுகள் மற்றவனை கீழாக நினைக்கிறது எங்கள் ஜாதி ரொம்ப உயர்ந்ததாகும் அவங்க ஜாதி ரொம்ப தாழ்ந்ததாக அப்படி நினைக்கிற ஆளுகளுக்கு சொல்கிறேன் நான் இன்னும் வந்து காஸ்பல் சரியாக உள்ளே போகலன்னு அர்த்தம் இன்னும் காஸ்பலில் சரியாக தியானம் பண்ணலன்னு அர்த்தம் காஸ்பல் உள்ளத்தை நிரப்பவில்லைன்னு அர்த்தம் ஜாதியை வச்சு இன்னொருத்தனை கீழானவன் நினச்சா அப்போ கிறிஸ்தவ காஸ்பல் அவனுக்குள்ளே வேலை செஞ்சு அவனுக்குள்ளே பெரிய மாற்றத்தை இன்னும் ஏற்படுத்த வேண்டியது இருக்குது இன்னும் மாற வேண்டியது இருக்குது அவன் கிறிஸ்தவன் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் அவனுக்குள்ளே பெரிய மாற்றங்கள் நிகழ வேணும் அதுக்காக அவன் அதை எடுத்து தியானிக்க வேண்டும் இந்த காஸ்பலை இன்னும் அதிகமாக உட்கொள்ள வேண்டும் தன்னுடைய ஜாதியை பற்றி மேன்மையாக பேசி மற்றவனை பற்றி தாழ் தாழ்த்தி பேசுகிறது வந்து கிறிஸ்தவனே கிடையாது அது வந்து கிறிஸ்தவனுக்கு அடையாளமே கிடையாது அது அப்போ அங்கே எருசிலேம்லேருந்து யூதர்கள் வந்த உடனே அவங்கள பார்த்த உடனே இவர் டப்புன்னு எழுந்திரிச்சிட்டார் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தால் எழுந்திரிச்சு விலகி போகிறார் ஏன்னா நான் இவங்களெல்லாம் உட்காந்து சாப்பிட மாட்டேன் நான் உங்கள மாதிரி தான் நம்ம அவனெல்லாம் அசுத்தம் நம்ம வந்து சுத்தம் க்ளீன் அவங்க அன்கிளீன் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த கொள்கையில் டக்குன்னு தன்னை மாற்றிக்கிறார் இப்போ அவல் பிடிச்சி வாங்க வாங்கன்னு வாங்குகிறார் சரியான திட்டம் வாங்கி கட்டிக்கிட்டார் பவுல்கிட்ட பவுல் சொல்கிற அந்த வசனத்தை மட்டும் வாசு காமிக்கிற பதினாலு பதினஞ்சு இப்படி அவர்கள் சுவிசேஷத்தின் சத்தியத்திற்கேற்றபடி சரியாய் நடவாததை நான் கண்டபோது எப்படி நடக்கலையா சுவிசேஷத்தின் சத்தியத்தின்படி நடக்கும் சுவிசேஷத்தின் சத்தியம்னா இயேசு கல்வாரி சிலையில் வந்து நமக்காக ஜீவனை கொடுத்தவர் உயிரையே கொடுத்தவர் தன்னுடைய உரிமைகளெல்லாம் இறந்தவர் தன்னுடைய சுதந்திரத்தை எல்லாம் விட்டு கொடுத்தவர் அந்த ஸ்பிரிட் இல்லையே அந்த காஸ்பலை நம்பலையே வேற எதையோ நம்பிட்டு இருக்கிற நீ சும்மா பேட்டர் பாலி ஜேம்ஸின் பேர் வச்சுருந்தா போதாது எந்த காஸ்பலை நம்புகிறோம் நாம் சத்தியத்தின்படி சுவிசேஷத்தின் சத்தியத்தின்படி நடவாமல் நடவாதை நான் கண்டபோது எல்லாருக்கும் முன்பாக நான் பேதுருவை நோக்கி சொன்னது என்னவென்றால் இப்போ கவனிங்க யூதனாகிய நீர் யூதர் முறைமையாய் நடவாமல் புரஜாதியார் முறைமையாக நடந்து கொண்டிருக்க புரஜாதியர் யூதர் முறைமையாக நடக்கும்படி நீர் எப்படி கட்டாயம் பண்ணலாம் அடுத்த வசனத்தில் வாசிக்கல நான் சொல்கிறேன் அடுத்த வசனத்தில் சொல்கிறாரு புரஜாதியாருக்கும் நமக்கு என்னையா வித்தியாசம் இன்னும் இந்த பழைய மைண்ட் செட்லேயே இருக்கிறேன்றாரு நல்லா யோசித்துப்பார் பேதுருவே நல்லா சிந்தித்துப்பார் நீ யார் புரஜாதி யார் நீ பெரிய வசதியான யூதன்னு சொல்லி அவனை கடவுள் ரட்சித்தார் நீ பெரிய சுத்தன் அவன் அசுத்தன் அப்படின்னா கடவுள் பார்க்குறாரு நீயும் பாவி அவனும் பாவி எல்லாரும் ஈக்குவலி சின்னர்ஸ் கடவுள் பார்வையில் எல்லாருமே பாவிகளாக இருக்கிறோம் அவர் நமக்கு இறக்கம் காட்டி நம்மளை ரட்சித்தார் ஒன்றி ஒன்று பெரிய விசேஷமானவன் கிடையாது எல்லாரும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கிறோம் கடவுளுடைய கிருபையினாலும் நம்ம ரட்சிக்கப்பட்டோம் நியாய பிரமாணத்தின் கிரியினால் அல்ல அதுதான் படுத்த வசனத்தில் சொல்கிறாரு கிரியினால் ரட்சிக்கப்படல நீ யூதனாக இருந்ததுனால ரட்சிக்கப்படல கரெக்டாக அவன் யூத கொள்கைகளை பின்பற்றுறதுனால ரட்சிக்கப்படல நீ யூதன் பெரிய எதுன்றதுனால ரட்சிக்கப்படல பாவியாக இருந்த கிருபையினால் விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிற இதை நீ யோசிக்கல பாரு நீ சுவிசேஷ பிரசங்கம் பண்ணுற அதை இன்னும் உன்னுடைய வாழ்க்கையை அஃபெக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு நீ யோசிக்கலையே பேதுருவே யோசி நல்லா ஆழமாக சிந்தி உன்னை அது மாற்றுகிற வரை சிந்தி உன்னுடைய இந்த ஜாதி உணர்வு இன வேறுபாடு உணர்வு இதெல்லாம் நீங்கிறது வரைக்கும் யோசி அது நீங்கி உன்னை விட்டு விலகி போகும் வரை மற்ற எல்லாரையும் உன்னுடைய சகோதர சகோதரியை நினைக்கிற அளவுக்கு வர்ற வர இந்த காஸ்பில் விடாத இதனால் உன்னுடைய உள்ளத்தை நிரப்பு சுவிசேஷத்தின் சத்தியத்தின்படி நடவாமல் இருக்கிற நீ அப்படின்னா பேதுரு பார்த்து ரொம்ப தைரியம் வேணும் பேதுரு பெரிய ஆள் சுவிசேஷத்தின் சத்தியத்தின்படி நடக்கல நீங்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க சுவிசேஷத்தின் சத்தியம் இ
மாற்றில் மற்றவனை இழிவாக பார்த்துட்டு இருந்தால் மாற்ற வேண்டிய விதத்தில் மாற்றவே இல்லைன்னு அர்த்தம் இதை வந்து ஆள் சேர்க்கிற சத்தியம் இல்லை பவுல் பார்த்தீங்களா எப்படி பிரசங்கம் பண்ணுறாருன்னு ஆள் சேர்க்கறதுக்கு அப்புறம் பிரசங்கம் பண்ணுறாரு ஆள் சேர்க்கறதுக்கு இல்லை ஆளை மாற்றுறதுக்கு பிரசங்கம் பண்ணுறாரு பேதுரோ பார்த்து சொல்கிறார் நீ சரியாக மாறணும் நீ இன்னும் நல்லா மாறணும் ஆள் சேர்க்கிற பிரசங்கம் இல்லை கிறிஸ்தவம் ஆளை மாற்றுகிற பிரசங்கம் இந்த சுவிசேஷத்தினரில் வந்தால் எதை விசுவாசிக்கிறோம் நம்ம இயேசுவை விசுவாசிக்கிறோம் சிலுவையில் ஜீவனை விட்டவரை விசுவாசிக்கிறோம் தன்னுடைய சுதந்திரத்தை எல்லாம் நமக்காக விட்டு கொடுத்தவர் அவரால் எல்லாம் முடியும் அவரை மாதிரி வல்லவர் யாரும் கிடையாது சர்வ வல்லவர் அந்த சர்வ வல்லமையும் கீழே அறிக்கை வச்சுட்டு நமக்காக பாடுபட்டாரு அவரை விசுவாசிக்கிறோம் ஆகவே நாமும் எவ்வளோ பெரியவர்களாக இருந்தாலும் அதையெல்லாம் எடுத்து தூக்கி குப்பை என்று பவுல் சொல்கிற மாதிரி எல்லாத்தையும் குப்பை என்று எண்ணுகிறேன் படிப்பு அது இது எல்லாத்தையும் ஒன்றுமே கிடையாது கிறிஸ்துவ அறிகிற அறிவு அதை காட்டில் மேன்மையானது அப்படிங்கிறாரு அப்போ சுவிசேஷம் உள்ளே வேலை செஞ்சு நம்மளை மாற்றிச்சு தான் நாம் எவருக்கும் பயப்பட வேண்டியது இல்லை பவுல் பேதர் ஏன் ஏந்திரிச்சார் மற்றவங்க அவங்கக்கிட்ட நல்ல பேர் வாங்கிக்கணும்னு பவுல் சொல்கிறார் அப்போ நீ உண்மையான கிறிஸ்தவனே கிடையாது சத்தியம் உனக்கு முக்கியமாக தெரியல அவனுடைய அபிப்பிராயம் தான் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது அவனுடைய பாராட்டு தான் உனக்கு முக்கியமாக இருக்குது சுவிசேஷத்தின் சத்தியம் அவன் உள்ளத்தை இன்னும் முழுமையாக பிடிக்கல அது உன்னை முழுமையாக மாற்றலை சுவிசேஷத்தின் சத்தியம் ஒன்று முழுசாக மாற்றுச்சுன்னா நீ என்ன பண்ணுவே அவன் என்ன சொன்ன என்ன கடவுள் என்னை முழுமையாக நேசிக்கிறார் என்ன ஏற்றுக்கொண்டார் என்ன அற்புதமானவன் நினைக்கிறார் அவர் என்ன என்னை ஆசீர்வதிக்கிறார் கத்தர் அவர் என்ன பாராட்டினா போதும் இவன் பாராட்டினா பாராட்டலாம் பாராட்டில் நான் போகலான்னு போயிடுவேன் நீ பவுல் அந்த லெவலுக்கு வந்துட்டார் எல்லோரும் எதுக்கிறாங்க சத்தியத்தில் நிற்கிறார் கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நாளைக்கு கூட விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் நான் அதுன்றார் இந்த சுதந்திரம் ஐ பின் செட் ஃப்ரீ நான் எப்படி இருக்கணுமோ அப்படி இருக்கிறதுக்கு விடுதலையாக்கப்பட்ட சுவிசேஷம் வந்து ஒரு ஆள் மேலே ஆதிக்கத்தை செலுத்துறது ஒரு மாதிரி அவனை வந்து தண்டைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வந்து மாதத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்து அப்படி சேர்க்கறது இல்லை சுவிசேஷம் மனுஷனை கடவுள் எதுக்காக எப்படி இருக்கணும்னு உண்டாக்குறாரோ அப்படி இருக்கும்படியாக அவனை விடுவிக்கிறது அதுதான் சுவிசேஷம் நீங்கள் எப்படி வாழ வேணுமோ அப்படி நல்ல பாருங்கள் சுவிசேஷம் இந்த உலகத்தில் பிரசங்கம் பண்ணப்பட்டு நிறைய பேர் சுவிசேஷத்தை ஏற்றுக்கொண்டாங்கன்னா இந்த சமுதாயம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கணும் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்கணுமோ அப்படிப்பட்டவர்களாக மாறிடுவாங்க எல்லா பகை விரோதம் குரோதம் எல்லா இழிவான எண்ணங்கள் அவன் தாழ்ந்த எவன் உயர்ந்தவன் நினைக்கிறான் அதெல்லாம் நீங்கி சுவிசேஷம் உள்ளத்தை ஆட்கொள்ளும் என்றால் இந்த சமுதாயமே பெரிய விதத்தில் மாறிவிடும் அதுக்காக தான் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கம் பண்ணுறோம் ஆளை சேர்க்கறதுக்காக இல்லை ஆளை மாற்றுறதுக்காக சுவிசேஷத்தை பிரசங்கம் பண்ணுறோம் ஆமாம் ஆப்சல்யூட் ட்ரூத்தை நம்புகிறோம் நம்ம எல்லாருக்கும் பொதுவான சத்தியம் இருக்குதுன்னு நம்புகிறோம் அந்த சத்தியம் இயேசு அந்த சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அந்த சத்தியத்தை விசுவாசிக்கும் போது இயேசுவை குறித்த சத்தியத்தை விசுவாசிக்கும் போது எல்லா மனுஷருக்கும் அது பொருந்தும் எல்லா கலாச்சாரத்திலையும் பொருந்தும் எல்லா காலகட்டத்திலையும் பொருந்தும் அதை விசுவாசிக்கும் போது பெரிய மாற்றம் நமக்குள்ள அப்புறம் நம்மை சுற்றி இருக்கிற சமுதாயத்திலும் ஏற்படும் நல்ல சிந்தித்து பாருங்கள் கத்திரவங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக எழுந்து நிற்போம் எல்லா கரங்களை வைத்து கத்திரை ஸ்தோத்தரிப்போம் பரலோ பிதாவே துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் உள்ளங்களோடு இன்றைக்கு பேசினபடி ஆளுமுக்கு ஸ்தோத்திரம் இன்றைக்கு அநேகருடைய உள்ளங்களில் ஒரு பெரிய கிரியை உடைய ஆவியானவர் கொண்டு இன்றி செய்கிறபடி ஆளுமுக்கு ஸ்தோத்திரம் எங்களை மாற்ற வந்தவர் நீர் நாங்கள் பிரசங்கிக்கிற சத்தியம் ஆள் சேர்க்கிற சத்தியம் அல்ல ஆட்களை மாற்றக்கூடிய சத்தியம் என்பது ஜனங்கள் இன்றைக்கு உணரட்டும் சுவிசேஷம் அப்படிப்பட்ட சத்தியம் கத்தாவே இதை உணர செய்வீராக இதை பற்றி ஆழமாய் சிந்திக்க நாங்கள் இன்னும் மாறும்படியாக உங்களுடைய சுவிசேஷத்தின் இந்த மேன்மையை இந்த அருமையை எண்ணி பார்க்க தியானிக்க அதை உட்கொள்ள அதனால் எங்கள் உள்ளத்தை நிரப்ப எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக ஒவ்வொரு நாளும் இந்த சுவிசேஷம் எங்களுடைய மனப்பான்மையை மாற்றட்டும் எங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றட்டும் அதன் மூலமாக எங்கள் சமுதாயத்தையே மாற்றட்டும் இந்த சுவிசேஷம் எல்லாருக்கும் அறிவிக்கப்படட்டும் அதன் மூலமாக நல்லதொரு சமுதாயமாக நாங்கள் மாற எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக ஜனங்களை ஆசீர்வதிப்பீராக ஆண்டவராக இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நம்முடைய கத்திரா இயேசு கிறிஸ்துவிய கிருவையும் பிதாவாகி தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவியானவருடைய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் இன்றைக்கும் என்றைக்கும் இருப்பதாக